பரம்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாவது எங்கே பார்த்துருக்கீங்க ஆ எங்கே அதுவா அது என்ன மரம் ஏதோ ஒரு மரம் பொங்க மரம்னு வச்சுக்கோமே அதை பொங்க மரம் பார்த்துருக்கீங்க என்ன மரம் பார்த்துருப்பீங்க பண மரம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா மரம் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா உங்க மரம் பொண்ணு மரம் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க தென்னை மரம் பார்த்துருப்பீங்க வாழை மரம் பார்த்துருப்பீங்க பொதுவான மரம்னு ஏதாவது எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் பட் மரம்னா என்னென்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இல்லையா ஒரு செடியை பார்த்து இது மரம்னு சொல்ல மாட்டீங்க அவரை கூடிய பார்த்து இதுவும் மரம் தான் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க யாராவது ஒன்று ரெண்டு லூஸு சொல்லலாம் அது மாதிரி பட் பொதுவாக நம்ம யாருமே வந்து இது மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் ஸோ மரம்ன்றதுக்கு நம்ம மனசில் உள்ளத்தில் ஒரு ஒரு உருவாக்கம் வந்து இருக்குது அது வந்து ம நம்முடைய மானுடத்தினுடைய உருவாக்கம் தான் மற்ற மனிதர்களே சில இடங்களில் வந்து இதெல்லாம் வளராத இடங்களில் நாகரிகமும் பண்பாடும் இது போன்ற அறிவியலும் இது போன்ற சிந்தனைகளும் வளராத இடங்களில் பொதுவான பேரே இல்லாத மொழியெல்லாம் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து மரம்னு ஒன்று ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒரு பேர் சொல்கிறோம் சில பேர் ஆப்பிரிக்காவில் சில இடங்களில் வந்து இது மாதிரி பொதுவான அந்த மரங்கிற வார்த்தையே கிடையாது ஒன்று ஒன்றுக்கும் தனித்தனி பேர் தான் வச்சுருக்காங்க என்னென்னா அந்த மரங்கிற அந்த கான்செப்சுவல் ஐடியா வந்து இன்னும் அவங்கள்கிட்ட டெவலப் ஆகுது மரங்கிற எல்லா மரத்துக்கும் சில பொதுவான பண்புகள் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம மரம்னா வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் செடியை வந்து மரம்னு சொல்கிறது இல்லை கொடியை வந்து மரம்னு சொல்கிறது இல்லை இல்லை ஒரு நாயோ பூனையோ வந்து இது மரம்னு சொல்கிறது மரத்துக்குன்னு உண்டான பொதுவான பண்புகளை வச்சு நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளே ஒரு உருவகத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் அதுதான் மரம் பட்டு யதார்த்தத்தில் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் வந்து கான்க்ரீட்டாக திட்டவட்டமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மரம் தான் தென்னை மரம் பண மரம் இதே மாதிரி உழைப்பு அப்படிங்கிறதுலையும் வந்து யதார்த்தத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பேனா பண்ணுறதுக்கு உழைப்பு வேணும் ஒரு செருப்பு செய்யணும்னா உழைப்பு வேணும் ஒரு துணியை நெய்யணும்னா உழைப்பு வேணும் ஒரு வெல்டர் வந்து உடைப்பை தான் செலுத்துகிறாரு உழைக்கிறார் ஒரு ஃபிட்டர் வந்து உழைக்கிறார் ஒன்று ஒன்றும் கான்க்ரீட் லேபர் ஒன்று ஒன்றும் திட்டவட்டமான ஸ்பெசிஃபிக்கான வேறு வேறு விதமான உழைப்பு தான் ஸோ ஒரு பொருளோட பயன்பாட்டுக்கு உகந்ததாக இருக்கணும்னா அதுக்குன்ற உண்டான உழைப்பை செலுத்தினா தான் ஒரு பொருள் வந்து பயன்பாட்டுக்கு உண்டான பொருளாக வந்து வர முடியும் ஒரு ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தை வந்து ஒரு வெல்டர்கிட்ட கொடுத்து நீ இதை வச்சு புடவை வெல்டு பண்ணு அப்படின்னா முடியாது ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு பொருள் ஒரு பயன்பாடு உள்ள ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அந்த பொருளை உருவாக்குவதற்கு தேவையான திட்டவட்டமான லேபர் வந்து வேணும் உழைப்பு வந்து வேணும் ஸோ அதுதான் கான்க்ரீட் லேபர் ஆனால் யதார்த்தத்தில் இன்றைக்கு இல்லைனாலும் முன்னாடியெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பொருள்களை பண்டம் மாற்ற பரிமாறிக்கிட்டாங்க காசு பணம் இதெல்லாம் வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே பண்டம் மாற்றாக பரிமாறி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து கோயில் பட்டியலெல்லாம் வந்து மூட்டையில் பஞ்சம் கொண்டு வந்து பஞ்சம் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு நெல்லை வந்து அதுக்கு பதிலாக வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கிறது நடந்துருக்குது ஏன் வயசில் நான் ஒரு ப பன்னெண்டு வயசு பதினோரு வயசுலலாம் வந்து ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தெட்டு ஆச்சு இருந்தது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் கோயில் பட்டியலில் அது மாதிரிலாம் நடந்துருக்கு நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பொருளை வந்து பொருளுக்கு பொருளாக வந்து பண்ட மாற்று முறையில் பயன்படுத்திட்டாங்க ரொம்ப காலம் நடந்தது அது மார்க்கெட்டில் பார்த்தா ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோவில் அது வந்து பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் இப்போ அஞ்சு பே உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோமே அஞ்சு பேனா அப்படின்னா அஞ்சு பேனாவும் ஒரு ஜோடி செருப்பும் வந்து பரிமாறிக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேர் பேனா தயாரிப்பாளர்கள் இருக்காங்க நாலஞ்சு பேர் செருப்பு தயாரிப்பாளர்கள் இருந்தாங்கன்னா அந்த மார்க்கெட்டில் அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்பு அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக எல்லோரும் அந்த மாதிரி தான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க அஞ்சு பேனாவுக்கும் ஒரு ஜோடி செருப்புக்கும் சமம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் வந்து ஒத்துக்குவாங்க இப்போக்கும் நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா தக்காளினா கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஒரே விலையாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு கடை இருந்ததுன்னா அஞ்சாறு கடையும் ஒரே விலை அதே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் அதை வந்து பரிமாறிட்டாங்க ரெண்டுக்கும் பொதுவாக என்ன இருக்குது இதுக்கும் செருப்புக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தமே இல்லை இதோட பயன்பாடு வேறு அதோடைய பயன்பாடு வேறு இதில் இருக்கிற பொருள் வேறு அதில் இருக்கிற பொருள் வேறு இதை உருவாக்கின உழைப்புங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் அதுக்குன்னு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக்காக தனித்துவமான லேபர் அதுதான் கான்க்ரீட் லேபர் 
அதே மாதிரி செருப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு செருப்பு தைக்கிறதுக்கு தேவைப்படுகின்ற உழைப்புங்கிறது தனித்துவமான அதுக்குன்னு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் கான்க்ரீட் லேபர் ஆனால் அஞ்சு பேனாவையும் ஒரு செருப்பையும் வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க அந்த ரேஷியோ எதை தீர்மானிக்குது அப்படின்னா இந்த பே அஞ்சு பேனாவை செய்கிறதுக்கு தேவைப்படுகின்ற மானிட உழைப்பு நேரம் என்பதும் அந்த ஒரு செருப்பை வந்து தயாரிப்பதற்கு தேவைப்படும் மானிட உழைப்பு நேரம்ங்கிறதையும் சமம்னு சமூகம் அங்கீகரிக்குது சமூகம் அங்கீகரிக்குது ஸோ இப்போ இது மாதிரி ஈக்குவேஷன் போடும்போது இதுக்கு தேவைப்படுகின்ற ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க்கு பேனா தயாரிப்பதற்கு தேவைப்படும் ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க்கு வேறு பட்டு செருப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க்கு அது கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு அப்படிங்கிறது வேறு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க கணக்கிலே எடுத்துக்கிறது இல்லை அவங்க வந்து எப்படி நம்ம மரம்ங்கிறதுக்கு பொதுவான மரம்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோமோ அது மாதிரி பொதுவான மானிட உழைப்பு அப்படிங்கிற பேசிஸில் தான் இந்த அஞ்சு பேனாவுக்கில் தேவைப்படுகின்ற மானிட உழைப்பும் அந்த ஒரு ஜோடி செருப்புக்கு தேவைப்படுற மானிட உழைப்பும் ஒன்று அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து ஒத்துக்கிறாங்க அதை வந்து அங்கீகரிக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் பரிமாறிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து அந்த காங்க காங்க்ரீட் லேபர் அது ஸ்பெசிஃபிக் லேபர் அப்படிங்கிறத அவங்க கணக்கிலே எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்படி மரம்னு நம்ம சொல்லும்போது ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோமோ அது மாதிரி இந்த வேறு வேறு விதமான உழைப்பு பின்னணியில் இருக்கிற அல்லது அதன் பொதுவான அம்சங்களான அதை தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபர் சாரமான உழைப்பு இதுவும் உழைப்பு தான் அதுவும் உழைப்பு தான் அடிப்படையில் வந்து உழைப்பு மானிட உழைப்பு அப்படிங்கிறதன் பேசிஸில் தான் வந்து எக்ஸேஞ்செலாம் நடக்குது இல்லாட்டி நடக்காது ஏன்னா இது இது வேறு இதில் இருக்கிற பொருள் வேறு இதில் இருக்கிற உழைப்பு வேறு இதுக்கு தேவைப்படுற கருவிகள் வேறு அதுக்கு தேவைப்படுற கருவிகள் வேறு ஆனாலும் என்ன அடிப்படையாக என்னென்னா இதுவும் மானிட உழைப்பு அதுவும் மானிட உழைப்பு ஸோ அது மாதிரி இந்த பொதுவான உழைப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் சாரமான உழைப்பு அப்படிங்கிறது புரியுது இல்லை ஸோ சாரமான உழைப்பு எப்போ அப்படின்னா அது வந்து இந்த எக்ஸேஞ்சில் தான் அதை பற்றி அது வந்து ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேனா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேனா தயாரிக்கிற பேனா தயாரிப்பதற்கு தேவைப்படும் அந்த குறிப்பிட்ட திட்டவட்டமான உழைப்பை அளிப்பவர்களிடம் போய் தான் நீங்கள் வந்து பேனாவை வாங்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருள் வந்து ஏன் வேணும் அப்படின்னா அதனுடைய பயன்பாட்டு காரணமாக தான் வேணும் எல்லா நுகர்வோருக்கும் பொருட்களை அவங்க ஏன் நுகர்றாங்கன்னா அவங்க அதுக்கு ஒரு பயன்பாடு இருக்கிறதுனால தான் நுகர்றாங்க சட்டையோ பேண்ட்டோ செருப்போ பேனாவோ எதுவாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பயன்பாட்டுக்காக தான் அதை நுகர்றாங்க ஸோ சில தேவை என்பது ஃபிசிக்கலாக இருக்கும் வயிறு பசிக்கும் அதனால் சாப்பாடு வேணும் குளிரும் அதனால் சட்டை போடணும் இது மாதிரி ஃபிசிக்கல் நீடுனால அந்த தேவையை வந்து எழலாம் உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு போகிறீங்க கொக்கோ கோலை வாங்கி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கொக்கோ கோலாவில் என்ன ஃபிசிக்கலாக என்ன பயன்பாடு இருக்குது அது இல்லை பயன்பாடு மா கற்பனை தான் அது அது வந்து ஃபேன்சி தான் ஸோ தேவை என்பது அது வயிற்றுலேருந்து வரலாம் இல்லை உங்கள் கற்பனையிலேருந்து தான் ஏதோ ஒரு தேவையை பூர்த்தி பண்ணால் தான் அந்த பொருள் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்குவீங்க அந்த பொருளை தயாரிக்கிறவங்க வந்து வெறுமனே பயன்பாடு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து தயார் பண்ண மாட்டாங்க உலகத்தில் எவ்வளோ விஷயம் பயனுள்ள விஷயங்கள் இருக்குது காற்று இருக்குது தண்ணி இருக்குது தண்ணியெலாம் ஓகே இன்றைக்கி கமர்ஷியல் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நாளத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் குடிநீருங்கிறதுக்கு ஒன்றும் வேல்யூ இல்லை இன்றைக்கும் காற்றுங்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் வேல்யூ இல்லை அதை யாராவது பரிமாறிக்குவாங்களா பரிமாறிக்க மாட்டாங்க என்ன பரிமாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பரிமாற்ற மதிப்பு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து பரிமாற்றத்தில் உள்ளே வரும் ஸோ அதனால் ஒரு போ ஒரு சரக்கு அப்படின்னா அந்த சரக்குக்கு ரெண்டு பண்புகளும் இருக்குது ஒரு பரிமாற்றத்துக்கு தேவைப்படுகின்ற பரிமாற்ற பரிமாற்ற மதிப்பு அப்படிங்கிறதும் இருக்குது உழைப்பு பயன்பாட்டுக்கு தேவைப்படுகின்ற பயன்பாட்டு மதிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது ரெண்டும் இருந்தால் தான் அதை வந்து பரிமாறி கொள்ளப்படும் ரெண்டும் வந்து தனித்தனியாக இல்லை இது வந்து மேலே ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேபர் கீழே இருக்கிறது வந்து கான்க்ரீட் லேபர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை அது எல்லாம் ஒன்றாக கலந்து தான் இருக்கும் இது வந்து பல காலமாக வந்து தமிழ்லாம் வந்து இலக்கியங்கள்லாம் நிறைய பேசியிருக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை நமக்கு மற்றவங்களுக்கு புதுசாக என்னவான்னு தெரியல தமிழில் வந்து நான் ஒரு பாட்டு திருமந்திரம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா திருமந்திரம்னு கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா பழைய ஏதோ ஒரு பக்தி பாடல் அதில் சொல்கிறாங்க பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் மார்ச்சுக்கெலாம் முன்னாடி 
எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போலும் வித்தின் இடத்து அடங்கி நிற்கின்ற விருட்சம் போலும் எள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது தெரியாது கண்கு தெரியாது அது வித்தின் இடத்து அடங்கி இருக்கின்ற விருட்சம் போலும் ஆலமரமே அந்த சின்னூண்டு ஆலமரம் தான் அது பார்த்துருக்கீங்க இல்லை இத்தனை உண்டு இருக்கும் கடுகை விட சின்னதாக இருக்கும் கடுகை விட சின்னதாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த பின்னாடி வந்து பெரிய மரமே அதுக்குள்ளே வந்து அடங்கியிருக்கு எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போலும் வித்தின் இடத்து அடங்கி நின்ற விருட்சம் போலும் காணுகின்ற பூவில் உரை வாசம் போலும் வாசத்தை பார்க்க முடியாது அது இருக்குது அது கன்றாவின் பாலில் உள்ள நெய்யை போலும் தோணு மயில் முட்டையின் மேல் வண்ணம் போல் முட்டைக்குள்ளே இருந்து தான் மயில் வருது மயிலினுடைய அந்த ஆயிரம் நிறமும் வண்ணமும் முட்டைக்குள்ளே தான் எங்கே வருது முட்டையின் மேல் வண்ணம் போலும் சூலமதில் சூக்குமம் தான் தொடங்கி நிற்கும் சூலங்கிறது ஸ்தூலம் அங்க சமஸ்கிருதத்தில் சூலங்கிறது இதுதான் காங்கிரீட் மரம்னா காங்கிரீட் இது வந்து வேப்ப மரம் இது தென்னை மரம் இது வாழை மரம் அப்படின்னு சொல்கிறது காங்கிரீட் அது காங்கிரீட் ட்ரீ காங்கிரீட் ட்ரீயோடைய பொதுவான பண்புகள் தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டாக பொதுவான சாரமான மரம்ங்கிறது இந்த சூலமதில் சூக்குமம் தான் துளங்கி நிற்கும் அப்படின்னு பழைய காலத்து தமிழ்லேயே வந்து இருக்குது இது நம்ம யதார்த்தத்தில் சர்வசாதாரணம் பயன்படுத்துவாங்க அதை பற்றி யோசிக்காம சட்டைக்கும் வேறு பேண்ட்டும் வேறு சட்டைன்னா என்னன்னு தெரியும் பேண்ட்டுனா என்னன்னு தெரியும் பட்டு அதுவெல்லாம் வந்து பொதுவாக்கம் தான் ஓவரால்னு ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரே டங்கரையா என்ன சொல்லுவாங்க அதுவும் இருக்குது ஆ பட்டு சட்டன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கருத்து உருவாக்கம் இருக்குது மனசுக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே இருக்கணும் ஒரு பயன்பாட்டு மதிப்பும் இருக்கணும் பரிவர்த்தனை மதிப்பும் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் இந்த பரிவர்த்தனை மதிப்புங்கிறது அதற்குள் அடங்கி இருக்கும் சாரமான உழைப்பு தான் அது இந்த உழைப்பா அந்த உழைப்பா அப்படிங்கிறது இல்லை அது வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டது எப்போ இது மாதிரி பரிவர்த்தனை நடக்கும் அதான் போன அது சொன்ன என்னான்னு தெரியல இப்போ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே பொன்னி அரிசி அதுக்கான நெல்லை தான் பயிர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதும் பொன்னி நெல் நான் உற்பத்தி பண்ணுறதும் பொன்னி நெல் அவர் உற்பத்தி பண்ணுறதும் பொன்னி நெல் அப்படின்னா அதில் வந்து பரிவர்த்தனையில் என்ன இருக்குது பரிவர்த்தனை தேவையே இல்லை பரிவர்த்தனைங்கிறது வந்து அபத்தம் அதில் வந்து ஒன்றும் பரிவர்த்தனை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை பரிவர்த்தனைங்கிறது எப்போ நடக்கும் நீங்கள் வந்து நெல் பயிரிடுறீங்க நான் கலப்பை செய்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் வல்லாம பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கலப்பை வேணும் எனக்கு வயிற்றுப்பாட்டுக்கு அரிசி வேணும் நம்ம வந்து அதை பரிமாறிக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீ அதை ஒரு கலப்பையை கொடுப்போமா கொடுத்தா ஒரு மூட்டை நெல் அப்படிங்கிறது இது காலங்காலமாக நடந்து வந்தது தான் ஒன்றும் கற்பனை எல்லாம் கிடையாது காலங்காலமாக அது நடந்து வந்தது தான் ஒரு கிராமம்னா அந்த கிராமத்தில் ஒரு தச்சர் இருப்பார் ஒரு கொள்ளர் இருப்பார் ஒரு பரியாரி இருப்பார் ஒரு தோபி இருப்பார் ஒரு இந்த தோளில் இது பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு ஆள் இருப்பார் ஸோ இவங்க எல்லோரும் வந்து எதிர் விவசாயத்தில் ஈடுபடலாம் இல்லை முழுச விவசாயத்துலேயே ஈடுபடாமல் முழு நேரமாக அந்த பணியை கூட செய்யலாம் அறுவடையின் போது அவங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற ஒரு நேரம் அவங்கவுங்க அறு மகசூலில் ஒரு சிறு பகுதியை வந்து இவங்களுக்கு வந்து வருஷ வருஷமும் வந்து கொடுக்குற மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டெல்லாம் வந்து இருந்தது ஸோ மானிட நாகரிகம் கலாச்சாரம் பண்பாடு இது வந்து வளர வளர பொருள் தேவை அப்படிங்கிறது வேறு வேறு விதமான பொருட்களுடைய தேவை என்பது ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி காலத்திலேயே வந்து அது வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு மனுஷன் எப்போ மனுஷனானானோ அப்போ இருந்தே வந்து அவன் வந்து வெறுமனை சாப்பாட்டால் வச்சு மட்டும் வாழ்கிற ஒரு உயிரினமாக இருந்ததே இல்லை முப்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கொகை சுவரிலெல்லாம் போய் படம்லாம் வரைஞ்சு அது மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வந்து வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் பத்தாயிரம் பதினே பதினோராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி முத முதல்ல விவசாயம் நடந்ததா இன்னைக்கு வந்து மார்ச் இருக்கும் போதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடைக்கல இன்னைக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு பதினோராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு சிரியா இஸ்ரேல் லெபனான் இந்த பகுதி வந்து இந்த பிரச்சந்திர பகுதி மாங் ஃபெர்டைல் கிரசன்ட்டுமா இன்றைக்கி இருக்கிறத காட்டிலும் அன்றைக்கி வந்து அது வளமான பூமியாக இருந்தது அங்கே தான் முத முதல்ல விவசாயங்கிறது ஆரம்பிச்சிருக்கு விவசாயம் ஆரம்பித்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தா அங்கேருந்து துருக்கி வந்து ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த துருக்கியில் மட்டும் கிடைக்கிற இந்த ப்ளூ கலர் கல் ஒன்று வரும் பார்த்துருக்கீங்களா ப்ளூ ஜேடுமா இந்த கல் வந்து அங்கே அந்த பகுதியில் கிடையவே கிடையாது அங்கே தான் உண்டு குறைஞ்சபட்சம் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் போனால் தான் அந்த கல் வந்து கிடைக்கும் 
அந்த கல் வச்சு மணி செஞ்சு களத்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டுலாம் இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்து பொருள் வந்து நகர்ந்து வந்திருக்குது காசு கிடையாது பணம் கிடையாது அதை பற்றி கான்செப்ட் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இந்த பரிவர்த்தனையிலே வந்து அது மாதிரி வந்து இனத்தக கொடுத்தானு தெரியாது வாங்கினதுக்கு வந்து அவன் அனைவமாக நெல்லையோ கொள்ளையோ வாங்கியிருந்தானே சாப்பிட்டு முடிச்சு இது வந்து அங்கே வந்து ஒன்றும் அறிகுறி இல்லை என்ன வாங்கினாங்கிறது இவன் அந்த கல் வாங்கினான் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கல் வந்து கிடைக்குது அவங்களுடைய பழைய வீடுகள் வந்து அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குது அந்த வீடுகளில் அங்கே இருக்கிற உள்ளே கிடைக்கிற எலும்பு கூடு அந்த கல்லையும் கட்டிக்கிட்டு தான் அது செத்துருக்குது அதை வந்து எடுத்துருக்குறாங்க எப்போ பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இது மாதிரி பரிவர்த்தனைகள் என்பது நடந்திருக்கு ஸோ பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மனு மானுட தேவை என்பது வெறுமனே சோறோட நிற்கலை முத முதல்ல விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சும் போதே வந்து வெறும் கோதுமை பார்லி தான் பண்ணியிருக்காங்க அரிசியெலாம் பின்னாடி தான் வந்திருக்குது கோதுமை பார்லி பண்ணும்போதே கூடவே பல்சஸ் ஒரு உளு உளுந்து துவரை அதான் முதல்ல வந்திருக்கு ஸோ அப்பயே வந்து அவன் வந்து ஃபுல் மீல்ஸாக தான் சாப்பிட்ருக்காங்க ஒன்றும் குற குறைவாக வெறுமனே சோத்த மட்டும்லாம் திங்கலை இல்லை வேட்டையாடி வந்த இந்த விலங்கு கரிய மட்டும்லாம் சாப்பிட்ல அப்பயே வந்து சுவையாக வந்து உணவை தயாரித்து தான் சாப்பிட்ணும் போன வாரம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி போட்டாங்க அறப்பால் இருக்கிறவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க அதே சாப்பாடை இப்பயும் தயார் பண்ணி ஒரு ஒரு செஃப் வந்து கொடுக்குறாரு மிளகாயே கிடையாது மிளகாயே வந்து அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் வாஸ்கர் இவர் கொலம்பஸ் வந்து அமெரிக்காவுக்கெல்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் தான் ஐரோப்பாவுக்கு வந்து ஐரோப்பாவில் வந்து வாஸ்கோடகமாக தான் இங்கே கொண்டு வந்தார் மிளகாய் கிடையாது தக்காளி கிடையாது கேரட்டு கிடையாது பீன்ஸு கிடையாது எதுவும் கிடையாது அந்த காலத்தில் என்ன உணவுப் பொருட்கள் உண்டுன்னு நிறுவனம் ஆகியிருக்கோ அதை மட்டும் வச்சு அவன் வந்து ஒரு மீல்ஸை தயார் பண்ண அந்த மீல்ஸை வந்து சோயா இருக்கட்டும் சாப்பிட்டு பார்க்குறவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த காலத்தில் இருந்தே அது மாதிரி மனிதன் வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவன் கற்பனையோடு தான் வாழ்ந்துருக்கான் ரொம்ப ரசனையோடு தான் வாழ்ந்துருக்கான் அதனால் பொருட்கள் வேறு வேறு ஆட்கள் வேறு வேறு பொருட்களை செய்வதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் அந்தந்த தனித்திறன் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது அம்பு செய்கிறவன் அம்பு மட்டும் செய்கிறது வில்லு செய்கிறது அவன் வில்லு மட்டும் செய்கிறது டாக்டர்கிட்ட போனால் காலுக்கு வேறு டாக்டர் கைக்கு வேறு டாக்டர் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் இருந்தே தொழிலில் பிரிவினைங்கிறது வர ஆரம்பிச்சு பிரிவினை வர வர தான் வந்து ஒரே வேலையில் அவன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது கைத்திறன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டராக ஆரம்பிச்சு கல்லை மட்டும் வச்சு கற் கல்லாலான ஆயுதங்களை வச்சு அவன் வாழும்போதே பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப நேர்த்தியாக வந்து இருக்குது அது அநேகமாக எல்லாருமெலாம் அது மாதிரி ஆளாளுக்கு அவங்கவுங்க தேவையான கல்லெல்லாம் அது மாதிரி பண்ணியிருக்க முடியாது வீட்டை ஆளாளுக்கு வீட்டில் இட்லி சொல்கிற மாதிரிலாம் அது வந்து பண்ணியிருக்க முடியாது அதே தான் யாரோ ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்தந்த குடும்பத்தில் இல்லை அந்தந்த சிறு கூட்டத்தில் யாரோ ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி ஆயுதங்களை செய்கிறது அவன் ஆயுதங்களே செஞ்சுட்டு இருந்தான்னா மற்றவங்க போய் வேட்டையாடிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த வேட்டையாடின க இதில் இருந்து கரியை வந்து அவனுக்கும் கொடுத்து அவனை பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நடந்துருக்கு ஸோ அப்போ இருந்தே வந்து விதவிதமான பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது அந்த விதவிதமான பொருட்களை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பண்டமாற்றில் பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வது என்பதும் ந நடந்துருக்கு அது ரொம்ப காலம் அது அதே மாதிரி பண்டம் மாற்று முறையில் பரிமாறி கொள்வது என்பதாகத்தான் நடந்திருக்கு ஆனால் மனுஷன் வந்து சரி போதும் இன்னுமே ஒன்றும் புதுசாலாம் எதுவும் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் இது வரைக்கும் அவன் கண்டுபிடிச்சது போதும் சாப்பிட்ற சோறோட சரி போதும் சமோசா விமோசா அந்த மாதிரி புதுசாலாம் எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற திருப்தியோடெல்லாம் மானுடம் வந்து என்றைக்கும் வந்து இருந்தது இல்லைன்னு புதுசு புதுசாக தேவைகளை வந்து உருவாகிட்டு இருக்கு கலாச்சாரமும் பண்பாடும் அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் வளர வளர வேறு வேறு விதமான பொருட்களை பயன்படுத்துவது என்பது ஆகிட்டே இருக்கு அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஸோ அதிகமாக ஆக என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒரு பக்கம் அதிகமாகுது பொருட்களுடைய வகைபாடுகள் அதிகமாகுது அதிகமான பொருட்கள் அதிகமான ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படிங்கும் போது பண்ட மாற்று என்பதும் அதிகமாக வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருது அதிகமாக நடக்கும்போது அது வரைக்கும் வந்து எதேச்சைய பரிமாற்றம் என்பது தான் இருந்தது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு முட்டை நெல் இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா முட்டை நல்ல எடுத்துகிட்டு போய் திங்கக்கிழமை சந்தை கூடும்னா சந்தையில் வந்து வேட்டி கொண்டு வர்றவன் கொண்டு வந்தால் உண்டு நீங்கள் வந்து நெல்லை கொடுத்து வேட்டியை வாங்கிக்க முடியும் 
பட் அதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் குறையுது துணி நெய்கிறது வந்து பக்கத்து ஊர் இந்த ஊரில் வந்து கலப்பையும் நெல் மட்டும் தான் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சந்தித்து இதை பரிமாறிக்கொள்வது என்பது எதேச்சியாக நடக்கிறதுங்கிறதுக்கெல்லாம் கா இது தாண்டி தேவைகள் வந்து எதையும் ஆயிடுச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து போகிற அன்னைக்கு வேட்டியை வந்திருக்காது வேட்டியை கொண்டு வர வரும்போது அவனுக்கு நெல் வாங்கணும்னா நெல் இருந்திருக்காது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தன் பண்ணுது இதை வந்து கொண்டு செலுத்துவதற்காக ஒரு காமனான ஒரு ஒரு இன்டர்மீடியட் ஒரு வயா மீடியா வா பணம் என்பது வந்து வந்தது பணம் முதல்ல காசு பணமாக வரலை பல இடங்களில் இப்பயுமே வந்து ஆப்பிரிக்காவில் பல இடங்களில் வந்து ஆடையும் மாடையும் தான் அந்த இன்டர்மீடியட் நம்ம எப்படி பணத்தை யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி அவங்க ஆடாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மாடாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒட்டகத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதை எதையோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிப்பியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிப்பின்னா எவ்வளோ ரெண்டு ஆட்டுக்கு சமம் அப்படின்னு ஒரு சிப்பி இது மாதிரிலாம் வந்து எதோ அதுவே சரக்கு தான் இந்த சரக்கை வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக நம்ம எப்படி பணத்தை யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறாங்க ஒரு இன்னும் வளர வளர வந்து இது மாதிரி ஒரு ஆட்டை கொண்டு போய் பத்து ரூபாய்க்கு இது பண்ணுறது எனக்கு அஞ்சு ரூபா போதும் அப்படின்னா பாதி ஆடை எல்லாம் கொடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸில் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி ஆடையும் மாடையும் வந்து பணமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் ப்ரிஷியஸ் மெட்டல் தங்கம் வெள்ளி தாமிரம் இதை வந்து இந்த மீடியாவை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் அந்த தங்கத்தை தங்கமோ இல்லை தங்கம் ரொம்ப அதிகம் காப்பரையோ சில்வரையோ தாமரத்தையோ வெள்ளியோ கொடுத்து மூட்டை நெல்லை வாங்கிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் என்றைக்கி போடவையோ வேஸ்ட்டியோ என்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு வருதோ அன்றைக்கி அதை கொடுத்து நான் வந்து எனக்கு தேவைப்படுற பொருளை வந்து வாங்கிக்குவேன் இந்த விதத்தில் தான் பணம் என்பதே வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி கரன்சி நோட்டு என்ற ஃபார்ம்லையோ இல்லை கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுங்கிற மாதிரி இல்லைன்னா கூட இந்த பரிமற்ற பரிவர்த்தனையே எளிதாக்கும் ஒரு சாதனமாக ஒரு இடைநிலை சாதனமாக பணம் என்பது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த சமயத்தில் பணத்தை ஒரு இடைநிலை ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக வச்சு இந்த பரிவர்த்தனை என்பது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் எளிமையாக ஈஸியாகவும் நடக்க ஆரம்பித்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து அதிகமாக வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ அந்த கட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் நோட்டேஷன் பண்ண ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ ஒரு ஆள் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி நெல் வச்சுருக்காரு அந்த நெல்லை வந்து கொடுத்து பணத்தை வாங்குவார் ஒருத்தர்கிட்ட யாருக்கு நெல் வேணுமோ அவங்கள்ட்ட கொடுத்து பணத்தை வாங்கிக்கலாம் அவருக்கான வேஸ்ட்டி வேண்டியிருக்கும் பட் நெல் வேறு யாருக்கோ வேண்டி இருந்திருக்கும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்து பணத்தை வாங்கிக்குவார் அப்புறம் அந்த பணத்தை வச்சு யார் வேஸ்ட்டி பண்ணுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட அந்த வேஸ்ட்டியை வாங்கிக்குவார் சிங்கிறது கபாடிட்டு எம்ங்கிறது மணி சி டேஷுங்கிறது வேறு கமாடிட்டு இது நெல் பணம் கலப்பை ஸோ இப்போ இது மாதிரி பரிவாற்றம் வந்து நடக்கும் ஸோ இது காலங்காலமாக ரொம்ப காலமாக வந்து நடந்துருக்கு இப்பையும் கூட ஓரளவுக்கு வந்து பல இடங்களில் வந்து இது மாதிரி நடக்குது பொருட்கள் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அது இப்பையும் வந்து கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி தான் நடந்துட்டு அது என்ன அப்படின்னா அதான் மானிட உழைப்பு நம்ம போய் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறோம்னா பணத்தை இங்கே வந்து உழைப்பு நேரம் சொன்னார் இல்லையா உழைப்பு நேரத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்குகிறோம் பணத்தை வாங்கி அதில் பெரும்பகுதி வந்து கையில் போட்டேன் கையில் வாங்கின பையில் போட்டேன் காசு போன இடம் தெரியலன்னு இந்த சி டேஷ் பொருளை வாங்குறதில் அது வந்து பெரும்பகுதி வந்து அதுக்கு தான் செலவாகுது இல்லை கொஞ்சம் நெஞ்சம் வச்சுருந்தாலும் ஸ்கூல் திறக்கும்போது பையனுக்கு நோட்டு புஸ்தகம் வாங்குறதுக்கு மருந்து வாங்குறதுக்கு மாத்திரை வாங்குறதுக்கு அதுக்கு தான் எப்படி இருந்தாலும் தொண்ணூறு சதவீதம் இல்லை நூறு சதவீதம் ஏன்னா பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருந்தாலும் வேலை போனதுக்கு அப்புறம் இல்லை ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப அதை எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் திரும்ப வந்து அதே உப்பு பருப்பு மிளகா மருந்து மாத்திரை அதை வாங்குறதுக்கு தான் செலவு பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் அது வந்து எந்த விதமான பொருளாகவும் இருக்கலாம் சரக்கு அந்த சரக்கை கொண்டு போய் பணத்துக்கு பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் அந்த பணம் பணத்தை கொண்டு போய் வேறு சரக்குகளுக்கு பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் 
இதில் வந்து ரெண்டும் வந்து அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அடிப்படையில் தான் வந்து பரிவர்த்தனை செய்து கொள்ளப்படும் எப்படி அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்புங்கிறது அந்த மார்க்கெட்டில் எல்லாரும் அங்கீகரித்தா எல்லாரும் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு ரேஷியோவோ இந்த விதாச்சாரமோ அதே மாதிரியான விதாச்சாரத்தில் தான் இதுவும் வந்து நடக்கும் இது வெறும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் தான் இதோட வேல்யூவும் இதோட வேல்யூவும் சேம் தான் வேறு வேறு ஃபார்மில் இருக்க வழிய இதனுடைய மதிப்பும் இதனுடைய மதிப்பும் சேம் தான் இது இல்லைன்னா கூட இது சீடு வந்து சீடேஸுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பட்டு இது வந்து அதை வந்து எளிமையாக்கு அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு வழி பண்ணுது ஸோ இந்த கட்டம் இருக்கு இந்த கட்டத்தில் எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சும் நடக்குது நிறைய நடக்குது ஆனால் எல்லா எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் அடிப்படையில் நோக்கங்கிறது நுகர்வு தான் எல்லாருமே வந்து சீயை ப்ரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு சீடேஷை வாங்கினாலும் சீடேஷை அவங்க நுகர்வதற்கு தான் வாங்குகிறாங்க மேபி நான் அவர்கிட்ட கொடுப்பேன் அவர் உங்கள்கிட்ட கொடுப்பார் எப்படி இருந்தாலும் வந்து நுகர்வு என்பது தான் இதில் வந்து நோக்கம் அடிப்படையான நோ நோக்கம் என்பது நுகர்வு என்பது தான் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை கொண்டு செலுத்தும் சக்தி என்ஜின் இந்த ப்ராசஸ்ஸை இழுத்துக்கிட்டு போகிற என்ஜின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நுகர்வு தான் ஸோ இந்த நுகர்வு என்பதற்கு ஓரளவுக்கு ஒரு வரம்பு இருக்குது ஒரு ஸ்வீட்டை சாப்பிட்லாம் இந்த ரெண்டாவது ஸ்வீட்டு சாப்பிட்ணும் சும்மா அப்படின்னா சரி நாலாம் சாப்பிட முடியாது உங்கள மாதிரி இளைஞர்கள் வந்து இன்னொரு ஸ்வீட்டை சாப்பிட்லாம் இல்லை இல்லை இன்னொன்று சாப்பிடு இன்னொன்று சாப்பிடு அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் வாந்தி எடுத்துருவீங்க முடியாது எல்லா நுகர்வுக்கும் அது மாதிரி வந்து ஒரு வரம்பு இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து நுகர முடியாது சா சோறாக இருந்தாலும் சரி கரியாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு மேலே நுகர முடியாது ஸோ நுகர்வு என்பதற்கு ஒரு வரம்பு இருக்குது ஸோ வரம்புக்கு உட்பட்டு தான் இந்த பரிவர்த்தனைங்கிறது நடக்கும் ஆனால் அந்த பரிவர்த்தனையே வந்து பெரிய அளவுகளில் நடந்திருக்கு பழைய காலத்திலையே வந்து பெரும் அளவுகளில் அந்த இது வந்து நடந்ததுக்கு நமக்கு வந்து நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது திரும்ப ஒரு நம்ம ல இதிலருந்து மொழியில் நம்ம இலக்கியத்திலேருந்து ஒரு உதாரணம் ஒன்று ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறோம் இது வந்து பெரும்பான் ஆற்றுப்படை சங்க இலக்கிய நூல்களில் ஒரு நூல் அது வந்து ஒரு பாட்டு எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பளை விஷயம் அடுவும் புகை சூல் ஆலைதோறும் கரும்பின் தீஞ்சாறு தமிழான்னு கேட்குறீங்க தமிழ் தான் அது அந்த காலத்தில் அது மாதிரி தான் எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ இப்போ வர்ற புது கவிதை மாதிரி தான் அப்பயே வந்து எழுதியிருக்காங்க எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பளை விஷயம் அடுவும் புகை சூல் ஆலைதோறும் கரும்பின் தீஞ்சாறு பெரும்பான் ஆற்றுப்படை இரு இரநூத்தி அறுபதாவது என்ன அர்த்தம் என்னன்னு பாருங்கள் அதுதான் அதில் பார்க்க வேண்டியது பெரும்பான் ஆற்றுப்படையே என்ன அப்படின்னா இந்த தொண்டை மண்டலம் காஞ்சிபுரம் மேபி இது வரைக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன் பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பகுதியில் அங்கே இருக்கிற மன்னர்களை குறுநில மன்னர்களை பார்த்து அவங்கள்ட்ட தானம் வாங்கிறதுக்கு வர்ற பாணர்கள் பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி கவிதை சொல்லி தானம் வாங்க வர்றவங்களுக்கு வழி சொல்கிற அது மாதிரியான பாடல்கள் தான் நீ இங்கே இவன்கிட்ட போ அவன்கிட்ட போனா மாடு கொடுப்பான் இவன்கிட்ட போ ஆடு கொடுப்பான் அப்படின்னு வழி சொல்கிற மாதிரியான அந்த ஃபார்மில் அந்த பாடல் இருந்தது அவன் வந்து அட அடையாளம் சொல்கிறான் யாரோ ஒரு ஆளு ஒரு பாணருக்கு இன்னொருத்தர் வந்து அடையாளம் சொல்கிறார் என்ன அதோடய அடையாளம் சொல்கிறதுன்னா கரும்புகளை அரைத்து பிழியும் எந்திரங்களும் கரும்பு சாற்றை காய்ச்சிய புகை சூழ்ந்த ஆலைகளும் அங்கு எங்கு தொண்டை மண்டலம் இந்த மண்டலத்தில் இருந்தன இதை வந்து அடையாளமாக சொல்கிறார் கரும்புகளை அரைத்து பிழியும் எந்திரங்களும் கரும்பு சாற்றை காய்ச்சிய புகை சூழ்ந்த ஆலைகளும் அங்கு இருந்தன இதுதான் அந்த பாட்டோட அர்த்தம் எப்போ ஃபஸ்ட் செஞ்சுரி பிசி கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு நூறாண்டுகளுக்கு முந்தின பாடல் அப்போயே இந்த பகுதியில் வந்து இப்போ சக்கரை ஆலை மாதிரி வச்சு சர்க்கரையை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க சக்கரை ஆலையை வச்சு சக்கரையை உருவாக்குற ஒரு ஆள் வந்து அநேகமாக அந்த அந்த ஒரு வேலையை தான் பண்ணியிருப்பார் வேறு எதையும் பண்ணியிருக்க முடியாது மேபி அவரே கரும்பு பயிரிட்டு அவரே சர்க்கரையை வந்து உற்பத்தி பண்ணியிருக்கலாமே தவிர அது தவிர வேறு எதையும் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ இவர்கிட்ட வந்து எவ்வளோ பேர் வாங்கியிருப்பாங்க எவ்வளவோ பேர் வாங்கியிருப்பாங்க சர்க்கரையை வந்து டன் டன்னெல்லாம் யாரும் சாப்பிட முடியாது இந்த குடும்பமும் சாப்பிட முடியாது எவ்வளவோ பேருக்கு வந்து இவர் வந்து தன்னுடைய உற்பத்தி பொருளான சர்க்கரையை பரிவர்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து அந்த காலகட்டத்திலேயே இன்றைக்கி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த அளவுக்கு வந்து பரிவர்த்தனைங்கிறதும் பொருள் தேவை என்பதும் பொருளுடைய வகைபாடுகள் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இன்னொன்று இது வந்து அகனான் ஒரு பாட்டு அருமையான கவிதையாகவே அது அருமையான கவிதை 
சேரலர் சுல்லியம்பேறி ஆற்று வெண்ணுரை கலங்க எவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் பொன்னொடு வந்து கரியோடு பெயரும் வளம்கெழு முசிறி சேரலர் சுல்லியம்பேறி ஆற்று வெண்ணுரை கலங்க பெரியார்னு இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் பெரியார் வந்து உள்ளே வந்து பெரிய கப்பல் கப்பல்ங்கிறாங்க அது அநேகமாக போட்டால் தான் இருக்கும் மார்கள் எப்பயுமே கொஞ்சம் எக்ஸாகரேஷன் தான் இப்போ கவிதைனாலே கொஞ்சம் எக்ஸாகரேஷன் தான் பெரிய போட்டு வந்து வர்ற மாதிரியான நதியாக இருந்திருக்குது இந்த பெரியார் பெரியார் அந்த ஆற்றுல அந்த கப்பல் வருதான் கப்பல் வரும்போது அதில் இருக்கிற இந்த வெண்ணுரை கலங்க போட்டு பார்த்துருப்பீங்கள ஸ்டீமர் வந்து போகும்போது எப்படி பின்னாடி வந்து நுழை அடிக்கும்ல அது அடிச்சிருக்குது அப்பயே அடிச்சிருக்குது அது மாதிரி வெண்ணுரை கலங்க யவனர் யவனர்னா அந்த அயோனியா அப்படின்னு இந்த கிரேக்கத்தோடைய பகுதி இன்றைக்கி வந்து துருக்கியினுடைய கீழே இருக்குது அந்த பகுதி துருக்கியினுடைய ஐரோப்பா பகுதி துருக்கிங்கிற நாடு வந்து ஐரோப்பா ஆசியா ரெண்டு கண்டத்துலேயும் இருக்கும் ஐரோப்பியா பகுதியின் பேர் தான் வந்து அயோனியா அங்கே இருந்து தான் தேல்ஸு இன்னும் பல ச தத்துவ ஞானிகள்லாம் வந்து உருவானாங்க அங்கேருந்து வந்து ம தமிழகத்தின் பகுதிகளோட வணிகம் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க என்ன கொண்டு வருவாங்க அவங்க வந்து கொண்டு வர்றது என்ன அப்படின்னா எவனர் தந்த வினைமான் நன்கலம் பொண்ணோடு வந்து தங்கம் இங்கே வந்து அவ்வளோ இல்லை அப்பயே கோளாறு வந்து இருந்துருக்குது இவ்வளோ கிடையாது பொண்ணோடு வந்து கரியோடு பெயரும் இங்கே வந்துட்டு இங்கே விளையிற நறுமண பொருள் ஏலம் லவங்கம் மிளகு மிளகு முக்கியமாக இன்னும் என்னென்னமோ இருந்துருக்குது இதை மூட்டை மூட்டையாக ஏற்றிக்கிட்டு அது போகுமா ஸோ அன்றைக்கே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எவ்வளோ தூரத்தில் நடந்துருக்குது பாருங்க இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கும் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டரில் அங்கேருந்து இங்கே வந்து தங்கத்தை கொடுத்து இந்த நறுமண பொருட்களை இன்னும் அவங்களுடைய உணவு பக்குவப்படுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் வேண்டி இருந்திருக்கு இன்னும் வ வருஷத்தில் அஞ்சாறு மாதம் ஒன்றும் விவசாயம் உண்டாக்காது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே ப்ரொடியூஸ் ஆன மாமிசத்தை இப்போ உணவுப் பொருட்களை பாதுகாத்து வைக்கணும் அதுக்கு அந்த மிளகுலாம் வந்து பயன்பட்டுருக்கு உலக ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்சு அப்பயே நடந்துருக்கு இன்னும் ஒன்றே ஒன்று பட்டினப்பாலை பட்டினப்பாலை பூம்புகார் துறைமுகத்தில் வந்து இறங்கி இருக்கிற அங்கே சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற சரக்குகள் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு பட்டியல் மாதிரி அது வந்து சொல்லுது நீரின் வந்த நிமிர் வர புறவியம் புறவின குதிரை 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 ஸோ எங்கேயோ ஒரு நீ இந்தியாவில் குதிரை கிடையாது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டு சென்னை தென்னகத்துலேயும் கிடையாது வட இந்தியாவிலையும் குதிரைங்கிறது வெளியே அன்றைக்கலாம் வெளியே இருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ நீரின் வந்த நிமிர் வர புறவியும் காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும் கருங்கறிங்கிறது மிளகு காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும் வடமலை பிறந்த மணியும் பொண்ணும் குடமலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும் ஆரம் மணி ஆரம்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல ஆரமும் அகில் அகில்ங்கிறது துணி வேறு ஒன்றும் இல்லை புடவை மாதிரியான துணிகள் தென்கடல் முத்தும் குணற்கடர் துகிரும் கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் காவிரி பயன்னால் ஒன்றும் இல்லை நெல் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும் வேறு வேறு பொருள் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பொருள் ஹார்பரில் வந்து இறங்கி நிற்கிற அளவுக்கு அளவுகளில் அது வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு அப்போயே வந்து வேறு வேறு வகையான பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறதும் அதை வந்து பரிமாறி கொள்வதும் அந் அப்பயே நடந்துருது ஸோ அந்த அளவுகள் வந்து அதிகமாக ஆகும்போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்ன நடந்துருக்குது இந்த பரிமாற்றத்தை வந்து ஒழுங்கு பண்ணுற ஆள் இருப்பார்ல அவர் யார் இப்போ கூட இருக்காங்கல்ல புரோக்கரு தரகர் 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 மாதிரி ஆட்கள் அதையே முழு நேரம் பண்ணுற அளவுக்கு அளவு வந்து அதிகமாயிடுச்சு இந்த பரிவர்த்தனையினுடைய அளவு அதிகமாகும்போது சில பேர் அதையே வந்து முழு நேரமாக வந்து தொழிலாக வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் வந்த பொழுது சமூகம் அவங்கள வந்து உருவாக்கிருச்சு ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து பணத்தை கொடுத்து சரக்கை வாங்குறாரு மணியை கொடுத்து சரக்கை வாங்குறாரு அதை மற்றவங்களுக்கு வந்து விற்கிறார் விற்கும்போது அவர் என்ன பணம் போட்டாரோ அதே பணத்துக்கு விற்பார் அவர் கொஞ்சமாவது கூட இருந்தால் தான் விற்பார் அது எம் டேஷ் இல்லை எம் டேஷுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த எம் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு சின்ன அளவுக்கு அடிஷ் 
ஸோ இந்த மாதிரி அது வந்து அளவு மாற மாற ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது வந்து பழைய மாதிரி நடந்ததுனுடைய தாண்டி ஒரு புதிய பண்பை அது அடைஞ்சிருச்சு வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தா இது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து முத முதல்ல இங்கிலாந்தில் தான் நடந்திருக்கு இங்கிலாந்தில் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னா எய்தர் உஷூரி மாதிரி வட்டி கந்து கந்து வட்டி மாதிரி வட்டி அவர் வந்து பணத்தை கொடுப்பார் நீங்கள் என்னமோ தொழில் பண்ணுங்க பண்ண தொழில் வந்து வர்ற வருமானத்தில் அவருக்கும் ஒரு பங்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நடந்தது இல்லை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த வணிகத்தில் ஈடுபடுறவங்க அங்கே இருக்கிற உற்பத்தியாளர்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிற மாதிரி நீ உற்பத்தி பண்ணு நீ வந்து கோட்டு சூட்டு தான் போடுவேங்கிறதுனால கோட்டு சூட்டுக்கு மட்டும் வந்து உற்பத்தி பண்ணாது நான் வந்து கொண்டு போய் இந்தியாவில் வைக்க போகிறேன் அதனால் வந்து அவங்க வந்து வேட்டியாக தான் கட்டுவாங்க நீ வெள்ள துணியை வேட்டி கட்டுற மாதிரியான துணியாக வந்து மல் வேட்டி எப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் அதுங்கிறது தான் வந்தது லங்கா சேர்லேருந்து தான் வந்தது நான் உனக்கு பருத்தி கொடுத்துட்றேன் உனக்கு ஒரு தறியும் கூட நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் நீ வந்து கோட்டு சூட்டுக்கு இல்லை நீங்கள் போடுற கவுன் மாதிரி இதுக்கு தேவைப்படுற துணியை நெய்யாமல் நான் சொல்கிற மாதிரி துணியை நீங்கள் நெஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நெஞ்சு வாங்கி அதை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் விற்கிறது ஆப்பிரிக்காவில் விற்கிறது எங்கெங்கேயோ கொண்டு போய் விற்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பமானது தான் முதல்ல அது தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதாவது எம்சி எம் டேஷ் அவங்கவுங்க இடத்துல அவங்கவுங்க எங்கே வச்சுருக்காங்களோ தறிய வச்சுருக்காங்களோ அங்கே தான் அந்த வேலை நடக்கும் ஸோ பணம் வச்சுருக்கிற ஆள் அந்த ப்ராசஸ் மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் வர ஆரம்பிச்சிருது ஆனால் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை இது வந்து ஒரு நாமினல் ஒரு 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 இன்ஃபார்மல் கண்ட்ரோல் தான் அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்து தான் அவங்க உற்பத்தியை பண்ணுறாங்க ஆனால் என்ன எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணணும் என்ன உற்பத்தி பண்ணணும் என்ன விதமான உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து போடுறவர் அவர் வந்து தீர்மானிக்கிறாரு அவர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அவர் பணத்தை போடுறாரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு பணத்தையோ அந்த பணத்துக்கு ஈக்குவலண்டான கச்சா பொருளையோ வாங்கி தன்னுடைய உழைப்பை செலுத்தி அதை வந்து வேறு ஒரு சரக்காக மாற்றுறாரு அந்த சரக்கை பணம் போட்டவரே வாங்கிட்டு போய் வேறு இடத்துல விற்று பணம் எடுக்கிறார் இது எப்போ நடக்கும் அந்த நெசவு செய்கிறவர் வந்து ஓட்டாதிக்கையாக நான் அந்த வேலையை பார்க்கணும் நானே தயாரிச்சுக்குவேன் நானே விற்று நானே பணத்தை எடுத்துக்குவேன் உனக்கு எதுக்கு வைக்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் அவர் இருந்தாருன்னு வச்சுங்க இப்போ அவருக்கே வந்து ரெண்டு லூம் சொந்தமாக இருக்குது அவரே வந்து காட்டனை வாங்க முடியும் அவரே நெச நெசவு நெஞ்சு அவரே விற்ற முடியும் அப்படின்னா நீங்களாக இருந்தால் இப்போ அதை வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு அதை கொடுப்பீங்களா நீங்கள் இந்த இந்த எனக்கு வந்து கூலி மட்டும் கொடு நீ வந்து விற்று லாபம் எடுத்துக்க அப்படின்னு யார்கிட்டையாவது கொடுப்பீங்களா நீங்கள் எப்போ கொடுப்பீங்க உங்களுக்கு விற்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது விற்கிறதுக்கு கையும் காலம் உழைப்பு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கும் பொழுது தான் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க விற்கிறதுக்கு உழைப்பு ஆற்றல் மட்டும்தான் பாக்கி இருக்குது அப்படிங்கும்போது தான் வந்து வந்து அதை விற்பீங்க ஸோ அது மாதிரியான ஒரு நிலைமை உருவாகும் பொழுது தான் இந்த ப்ராசஸ்ஸே வந்து நடக்கும் சாதாரணமாக சிஎம்சி டேஷ் அப்படிங்கிற இருந்த அந்த பரிவர்த்தனை சர்க்கியூட் இந்த பரிவர்த்தனை சூழல் அதனுடைய அளவு அதிகமாக ஆக அது வந்து ஒரு புதிய பண்பை வந்து எடுத்துருச்சு இந்த இடத்துல மணி அப்படிங்கிறதுக்கு அது வெறும் ஒரு இடைநிலை பொருள் இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் நடத்துறதுக்கான ஒரு இடைநிலை பொருள் இல்லை இங்கே என்ன ஆகுது பணமே வந்து அதிக பணமாக விரியுது செல்ஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனரி ரோ கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படிம்பாரு மார்க்ஸ் மணி அது வந்து வந்து ஒரு புதிய பண்பு அது வந்து அடைஞ்சிருச்சு இங்கேருந்து இங்கே மாறும் பொழுது சர்க்கியூட் வந்து இந்த சிஎம்சி டேஷ்னு இருந்தது எம்சிஎம் டேஷ்னு மாறும் பொழுது பணத்துக்கு ஒரு புதிய பண்பே வந்துடுது அது வந்து என்னென்னா செல்ஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனரி பணம் வந்து பணத்தின் அதிகபட்ச அளவாக வந்து மாறும் புதிய பண்பை அடைஞ்சிருக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல தண்ணியே வச்சு சுட வச்சா தண்ணியை நீங்கள் பைப்பில் இங்கே பிடிச்சிங்கன்னா அது வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கும் இல்லை முப்பது டிகிரி இருக்கும
டெம்பரேச்சர் என்னவோ அதில் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டதாக இருக்கும் பத்து டிகிரி குறைச்சலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் என்னவோ அதை விட பத்து டிகிரி குறைச்சலாக இருக்கும் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் நாற்பது டிகிரின்னா அது வந்து இருபத்தஞ்சி டிகிரியில் இருக்கும் பைப்பில் இருக்கிற குளிர் குளிர்ந்த நீர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இருபத்தஞ்சி டிகிரியில் இருக்கிற தண்ணியை எடுத்து வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூடு ஏறுது எண்பது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி தொண்ணூத்தஞ்சு டிகிரி தொண்ணூத்தஞ்சு டிகிரி வரும்போதும் சரி சரி போதும் எடு அந்த ஒரு லிட்ரு அரை லிட்டர் பாட்டிலில் அடக்கு அடங்குமா அது ஒரு லிட்டர் வாத்திர எங்கேயாவது இப்போ யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது ஃப்ளூயிடை திரவ பொருளை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது அது அதுக்கு உண்டான பண்பு திரவத்துக்கு உண்டான பண்பு என்னென்னா இன்கம்ப்ரஸிபிள் அன்கம்ப்ரஸிபிள் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய வேறு வேறு பண்புகள் இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு இதை மட்டும் சொல்லுது அன்கம்ப்ரஸபிள் எப்போ வரைக்கும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது டிகிரியில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது டிகிரியில் கொதிக்க போகிற வாட்டர் அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு லிட்டர் வாட்டர் எடுத்து அரை லிட்டருக்குள்ளே கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது நூறு டிகிரி வந்து அது ஸ்டீம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுவோம் பண்பே வந்து மாறிடுது ஒரு திரவத்தினுடைய பண்போடு இருந்த அதே ஹெச்டுவோ தான் ஸ்டீம் எடுத்து அதுலேயும் வந்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணி அதில் என்ன கெமிக்கல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஹெச்டுவோ தான் பட் அந்த நூறு டிகிரிக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் நூறு டிகிரிக்கு கீழே இருக்கிற வரைக்கும் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது ஒரு புதிய பண்பு வந்து அதுக்கு வந்து வந்துடுது அதுபோல் ஒரு புதிய பண்பு வந்து வந்துருச்சு பணம் வந்து தானே விரிவடையும் ஒரு பொருளாக வந்து மாறிடுது இது எப்போ மாறுது அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியை தவிர விற்பதற்கு ஏதும் இல்லாத ஒருத்தர் இந்த உழைப்பு சக்தியை விற்பதற்கு தயாராக இருக்கும் மட்டும்தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இதுதான் முதலாளித்துவம் முதலாளித்துவத்தினுடைய அடிப்படை என்ன அப்படின்னா பணம் என்பது அல்லது மூலதனம் என்பது பணம் வந்து மூட்டையை கட்டி வீட்டில் வந்து ஒரு கோணிப்பையிலையோ பானையிலையோ அஞ்சரை பெட்டியிலையோ இல்லை தலைவாணி உரைக்குள்ளேயோ வச்சுருந்தால் அது வந்து பணமாக தான் இருக்குமே ஒழிய அது வந்து மூலதனங்கிற வடிவத்தை அடையாது மூலதனங்கிற எப் வடிவத்தை எப்போ அடையும் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் அதை கொண்டு வந்து ஓடும் பொழுது தான் அது வந்து மூலதனங்கிற வடிவத்தை அடையும் மூலதனங்கிற வடிவத்தை அடைஞ்சால் தான் அது தானாக பெறுவோம் இல்லாட்டி இந்த புத்தகத்துக்குள்ளே வச்சா மயில் இறக்க குட்டி போடுது குட்டி போடுதுன்ட்டு வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தலைவாணி உரைக்குள்ளே வச்சா அது அப்படியே தான் இருக்கும் அது வந்து குட்டியெல்லாம் போடாது அதிகமாகாது பணம் எப்போ அதிகமாகும் அப்படின்னா அது மூலதனங்கிற வடிவத்தை எடுத்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்குள்ளே வரும்பொழுது மட்டும்தான் வந்து அது வந்து குட்டி போடும் அது வந்து பணம் வந்து எம்னு இருந்தது எம் டேஷா எம் டேஷுங்கிறது எம் ப்ளஸ் டெல்டா எம் அது வந்து எப்போ மாறும் அப்படின்னா பணம் வந்து மூலதனமாக மாறும்போது தான் அந்த வடிவத்தை வந்து அது வந்து எடுக்கும் ஸோ இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு பணம் கொண்டு வர்றவர் என்ன வாங்குறாரு அவர் வந்து ரெண்டு மூணு விதமான பொருட்களை அவர் வாங்கினா தான் அதை வந்து இந்த மாதிரி இன்னொரு கமாடிட்டியாக இன்னொரு சரக்காக மாற்ற முடியும் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இந்த கமாடிட்டிங்கிறது என்ன முன்னரே பார்த்த மாதிரி இப்போ வந்து அவர் வந்து லங்கா ஷேரில் இருக்கார் இந்தியாவுக்கு வேட்டி கொண்டு வந்து விற்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன வேலை வேணும் அதுக்கு வந்து ரெண்டு அடிப்படையில் ரெண்டு வேறு வேறு வகையான விஷயங்களை அவர் வாங்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று வந்து மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி சாதனங்கள் அவர் வந்து ஒரு தறியை செட் பண்ணணும் ஹேண்ட்லூம்னே வச்சுக்குவோம் இல்லை பவர் லூம்னு வச்சுக்கோ ஏதோ ஒன்று ஹேண்ட்லூம்னே வச்சுக்கோமே அந்த ஹேண்ட்லூமை அவர் வந்து வாங்கணும் அவரே செட் பண்ணணும் இல்லை அவர் வாங்கணும் நூல் வந்து வாங்கணும் யான் வந்து வாங்கணும் தறி நீர் இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் இப்போ வரலை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் ஸ்டீம் வேணும் தறியில் மசக எண்ணெய் வேணும் லூப்ரிகெண்ட் வேணும் இது மாதிரி ஆயிரம் சின்ன சின்ன பொருள்கள் எல்லாம் வேணும் அது எல்லாத்தையும் வந்து அவர் வாங்கணும் அது எல்லாத்தையும் வந்து மார்க்ஸ் வந்து உற்பத்தி சாதனங்கள் அப்படிங்கிற பேருக்குள்ளே அடக்குவார் உற்பத்தி சாதனங்கள் வாங்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து தை நெய்கிறதுக்கு அந்த வீவருடைய உழைப்பு ஆற்றலை வாங்கணும் அந்த உழைப்பு ஆற்றலை வந்து லேபர் பவர் இந்த முன்னாடி பார்த்த மாதிரி யாரும் உழைப்பை விற்கிறது இல்லை உழைப்பை விற்றா வந்து லாபம்லாம் சம்பாதிக்க முடியாது எப்படிங்கிறது பார்ப்போம் உழைப்பு ஆற்றலை அவர் வந்து வாங்கணும் ஒரு வீவருடைய உழைப்பு ஆற்றலை வாங்கணும் அது ரெண்டையும் வாங்கி இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் ஈடுபடுத்தணும் அதை ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் ஈடுபடுத்தினா தான் 
இந்த நூலும் தறியும் அதுக்கு தேவையான ஆற்றல் பொருட்களும் மசகு எண்ணெயும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து அது உடமையாவோ இல்லை வேட்டியாவோ இல்லை துணியாவோ வந்து மாறும் ஒரு புதிய சரக்காக அது மாறும் இங்கேருந்த தறிங்கிறது ஒரு சரக்கு பொருள் தான் அதுவும் யாரோ உற்பத்தி பண்ணது தான் ஆ சீடாஷ் ஒரு புதிய சரக்கா அது வடிவம் எடுக்குது அந்த புதிய சரக்கை தான் அவர் கொண்டு போய் அது தேவைப்படுற இடத்துல அதை விற்று அவர் பணத்தை வாங்கிக்கிறார் ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படையில் முதலாளித்துவத்தில் நடக்கிறது முதலாளித்துவத்துக்கு முன்பு வரையில் இது போன்ற ஒரு சூழலில் எதுவும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டதில் அதுக்கு முன்மொழிலாம் இந்த சிஎம் சீடாஸ் தான் பொருளை கொடுப்பீங்க நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற பொருளை கொடுத்துட்டு உங்கள் தே நுகர்வுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக்குவீங்க அது நீங்களும் நானுமா பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயோ பக்கத்து ஊரில் இருக்கீங்க நான் இந்த ஊரில் இருக்கேன் தே நான் எனக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த ஏன் பொருள் தேவைப்படாது அப்படிங்கிறப்ப அதை வந்து இலகு பண்ணுவதற்கான ஒரு இடைநிலை சாதனமாக தான் பணம்ங்கிறது வந்தது அது எல்லாம் மாறி போச்சு மாறி போய் இந்த பணம்ங்கிறது ஒரு புதிய வடிவத்தை புதிய ப்ராப்பர்ட்டியே வந்துருச்சு மூலதனம்ங்கிற இது தான் புதிய வடிவம் ஸோ பணம்ங்கிறதுக்கு ஒரு வடிவம் இல்லை பல வடிவங்கள் இருக்குது வேறு சில வடிவங்களை பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து வெறும் எக்ஸேஞ்ச் மீடியா ஒரு இன்டர்மீடியட் மீடியா ஒரு இடைநிலை சாதனம்ங்கிற இதை தாண்டி வேறு ஒரு வடிவத்துக்கு வேறு ஒரு ஃபார்முக்கு அது வந்து ஒரு புதிய பண்பை அடைந்த ஒரு பொருளாக மாறிடுது ஸோ அதை வந்து இந்த உற்பத்தி ப்ராசஸில் உற்பத்தி நிகழ்வு போக்கில் செலுத்தி அவர் வந்து எம் டேஷ் எம் வந்து எம் டேஷாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது விரிவாகுது இந்த ப்ராசஸ்ஸில் விரிவாகுது ஸோ இது தான் அடிப்படையில் இது தான் வந்து கேபிட்டலிசம்ங்கிறது இது தான் இது வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வந்து உலகத்தில் வந்து உருவாச்சு இங்கிலாந்தில் தான் முத முதல்ல உருவாச்சு இது என்ன இது என்ன ப்ராசஸ் என்ன கொஞ்சம் அதை உடைய ஆழத்தில் போய் பார்ப்போம் முதல்ல இதை மட்டும் எடுத்துக்கணும் இந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கோமே இது வந்து பணம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு லூம் ஒரு தறியை வாங்கணும் அவர் கொஞ்சம் காட்டன் வாங்கணும் ரெண்டு மட்டும் வச்சுக்கோ மற்றதெல்லாம் விட்டுரும் இது கிட்டத்தட்ட இது இங்கே மாதிரி தான் எப்படி இந்த பணத்தை கொண்டு போய் சீடாஸ் வந்து வாங்குகிறாங்களோ நுகர்வின் போது நான் வந்து கோதுமையை பண்ணியிருப்பேன் நான் வந்து இவர்கிட்ட வந்து கோதுமையை கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்குகிறேன் பணத்தை கொண்டு போய் திரும்ப எனக்கு தேவைப்பட்ட கலப்பையை வந்து வாங்குவோம்ல ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சு ப்ராசஸ் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் எப்பயுமே அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்சு வேல்யூவின் அடிப்படையில் சமமான வேல்யூகள் தான் வந்து சம சந்தையில் பரிமாறி கொள்ளப்படும் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் ஏமாத்தலாம் ஆனால் நீண்ட காலத்துக்கு அது வந்து தொடர்ந்து எல்லாம் அது வந்து நடக்காது அந்த பொருள் அந்த சரக்கிற்குள் அடங்கி இருக்கும் மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் வந்து பரிவர்த்தனைங்கிறது நடக்கும் அதுவும் கண்டினியூஸாக நடக்கணும் அப்படின்னா அது அதனுடைய உள்ளடங்கி இருக்கக்கூடிய மதிப்பின் அடிப்படையில் அதனுடைய பரிவர்த்தனை அடிப்படை வேல்யூ பரிவர்த்தனை மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் அந்த பரிவர்த்தனைங்கிறது நடக்க முடியும் ஸோ இங்கேயும் இந்த இடத்துலையும் இந்த பணம் என்பதும் இந்த லூம் தறியோடையும் பருத்தியோடையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளப்படுவது என்பது அதனுடைய மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் இப்போ இங்கே வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷனில் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் புதிய மதிப்பு எதுவும் உருவாகுது இந்த பணம் வந்து எம்டேஷ் ஆகிறது இன்னும் கொஞ்சம் தாண்டி அந்த பக்கம் தான் இங்கே வந்து இந்த பணம்ங்கிறது ஒரு புதிய வடிவத்தில் எடுக்குது இதன் ஒரு பகுதி மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வாங்கும் பொழுது இந்த மூலதனம்ங்கிறது பணம்ங்கிற வடிவத்திலிருந்து வேறு ஒரு சரக்குகளினுடைய வடிவத்துக்கு அது வந்து மாறுது ஆனால் புதிய மதிப்பு எதுவும் வந்து அதுக்குள்ளே வந்துடுது அவற்றினுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் அவை பரிமாறிக்கொள்ளப்படுது அதே தான் இங்கேயும் லேபர் பவருக்கு என்று ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ இருக்குது அது என்ன முன்னாடியே பார்த்தோம் வேல்யூங்கிறது ஒரு பொருளுக்குள் அடங்கி இருக்கும் சராசரி மானுட உழைப்பு நேரம் 
அதான் அஞ்சு பேனா ஒரு செருப்புக்கு ஈக்குவலாக சந்தையை வந்து அங்கீகரித்து பரிமாறிக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அஞ்சு பேனாவுக்குள் அடங்கி இருக்கும் மானுட உழைப்பு நேரமும் ஒரு ஜோடி செருப்புக்குள் அடங்கி இருக்கும் மானுட உழைப்பு நேரமும் சமம் என்று இருந்தால் தான் அஞ்சு பேனா ஒரு செருவு ஒரு ஜோடி செருப்பு என்ற விதத்தில் அது வந்து பரிமாறி கொள்ளப்படும் அவர் கேட்ட மாதிரி அதில் வந்து இந்த கான்கிரீட் லேபரை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை அஞ்சு பேனாவுக்கு தேவைப்படும் உழைப்பு என்பது அது ஒரு விதமான உழைப்பு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கான்கிரீட் லேபர் செருப்புக்கு தேவைப்படுகின்ற உழைப்பு என்பது வேறு ஆனால் அதை வந்து யாரும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது இல்லை அதற்குள் அடங்கி இருக்கும் சாரமான பொதுவான மானிட உழைப்பு என்பதன் அடிப்படையில் தான் அது வந்து பரிமாறிக்கொள்ளப்படுது ஸோ இப்போ உழைப்பு ஆற்றலினுடைய மதிப்பு அப்படின்னா என்ன எல்லா பொருளுக்கும் எப்படியோ அதே தான் எங்கேயும் என்ன உழைப்பு ஆற்றலை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கு தேவைப்படும் பொருட்களுக்குள் அடங்கி இருக்கும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பது தான் அந்த உழைப்பு ஆற்றலினுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ புரியுது இல்லை ஒரு ஒர்க்கர் இருக்கார் இன்றைக்கி வந்தார் வேலை பார்த்தார் நாடி நரம்பு எல்லாம் சித்தம் எல்லாம் வந்து டவுனு வீட்டுக்கு போய் திரும்பவும் தன்னை புத்துருவாக்கம் செய்து கொண்டு ரீஜுவனேட் பண்ணிக்கொண்டு ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கொண்டு திரும்பவும் நாளைக்கு வந்து அவர் வந்து வேலைக்கு வரணும் ஸோ அது மாதிரி போ போனவரை வேலை முடிச்சு வீட்டுக்கு போனவர் திரும்ப நாளைக்கு வந்து இதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸில் வந்து ஈடுபடணும் அப்படின்னா அவருக்கு சாப்பாடு வேணும் துணிமணி வேணும் வீடு வேணும் அது மட்டும் இல்லை ஃபிசிக்கல் தேவைகள் மட்டும் இல்லை சமூக ரீதியான தேவைகளும் இருக்குது கலாச்சார ரீதியான தேவைகள் இருக்குது கொஞ்சமாவது மனசுக்கு நிம்மதியாக ரஜினிகாந்த் படம் பார்க்கணும் டிவி வேணும் பாட்டு கேட்கணும் இன்னும் த தண்ணி போடணும்னா தண்ணி போடணும் காஃபி சாப்பிடணும்னா காஃபி சாப்பிடணும் இது மாதிரி அவருடைய தேவைகள்ங்கிறது சில இது வயத்துலேருந்து வந்திருக்கலாம் சில இது வந்து கற்பனையிலேருந்து வந்திருக்கலாம் எப்படியோ அவருடைய தேவைகளை அங்கே பூர்த்தியானால் தான் அடுத்த நாள் வந்து அவர் நிம்மதியாக தறிய நெய்ய முடியும் அப்போ தான் புடவை வந்து யானை படம் போட்ட முந்தியோடு வரும் இல்லாட்டி யானை படம் போடுறதுக்கு அவர் முயற்சி பண்ணுவார் அது பூனையாக வந்துடும் ஸோ அவர் வந்து திரும்ப தன்னை புத்துருவாக்கம் செய்து கொண்டு வருவதற்கு தேவைப்படுகின்ற ஒரு பொருட்களினுடைய ஒரு ஒரு பேஸ்கெட் ஒரு பேஸ்கெட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து அவருக்கு வேணும் குட்ஸ் மட்டும் இல்லை அதுக்குள்ள சர்வீஸ் சர்வீஸ் எக்ஸட்ரா எல்லாம் இருக்கும் அதனுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற உழைப்பினுடைய நேரம் தான் அதுக்குள் அடங்கி இருக்கும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பது தான் அந்த பேஸ்கெட்டோட மதிப்பு ஸோ அதுதான் அந்த மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் அவரோட இந்த முதலாளி வந்து பரிமாறிக்கிறாரு இந்த கொடுக்குற கூலிங்கிறது என்ன உண்மையில் அப்படின்னா இந்த கூலிங்கிறது அந்த பேஸ்கெட்டுக்கு உண்டான பணத்தின் மதிப்பு தான் அது ஸோ அதை வாங்கிட்டு போய் தான் அவர் திரும்ப தன்னை புத்துருவாக்கம் செய்து கொண்டு மீண்டும் இங்கே வரார் இங்கே என்ன அப்படின்னா நார்மலாக அவற்றினுடைய மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் அவள் வந்து பரிமாறி கொள்ளப்படும் உழைப்பு ஆற்றலாக இருந்தாலும் அந்த ஒர்க்கர் வந்து உழைப்பு ஆற்றலை இந்த முதலாளியோடு பரிமாறி கொள்ளும் பொழுது அவர் கொடுக்குற பணத்தின் மதிப்பும் இவர் கொடுக்குற உழைப்பு ஆற்றலின் மதிப்பும் ரெண்டும் சமந்தான் ஒன்றும் ஈக்குவலண்ட்டு தான் ஒரு வடிவத்துக்கு பதிலாக இன்னொரு வடிவம் அஞ்சு பேனாக்கு பதிலாக ஒரு செருப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி ஈக்குவலண்ட்டோ அது போல தான் வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க அதனுடைய ஒன்று ஒன்றுக்கும் உள்ளடங்கி இருக்கக்கூடிய மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் அவள் வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க இப்போ இங்கேயும் வந்து புதுசாக ஒரு வேல்யூ அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகும் இங்கேயும் வந்து அவற்றினுடைய மதிப்பின் அடிப்படையில் தான் நான் இந்த பேனாவை கொடுக்குறேன் அவர் அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுக்குறார் புதுசாக ஒரு பேனாங்கிறது இங்கே உருவாகல் இங்கேயும் அதே தான் புதிய மதிப்பு என்பது உருவாகல் ஸோ இங்கே உற்பத்தி சாதனங்களை இந்த மூலதனத்தை கொண்டு வாங்கும் பொழுதும் அவர் வந்து புதிய மதிப்பு எதனையும் உருவாக்கி விடவில்லை உற்பத்தி ஆற்றலை வாங்கும் பொழுதும் அவர் வந்து புதிய மதிப்பை உருவாக்கி விடவில்லை இதை மறந்துடும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மறந்துடும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறத மறந்துடும் இங்கே வந்து வேஷ்டியோ புடவையோ இல்லை துணியோ ஏதோ ஒரு குட்ஸை வந்து அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டார் இந்த குட்ஸை வந்து பணத்துக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறார் அங்கேயும் என்ன பழைய கதை தான் அஞ்சு பேனாவுக்கு ஒரு ஜோடி செருப்பு அப்படின்னா அந்த சப மார்க்கெட்டில் அஞ்சு பேனாவுக்கு ஒரு ஜோடி செருப்பு தான் ஈக்குவலண்ட் அப்படிங்கிறத அந்த மார்க்கெட் அங்கீகரிச்சிருந்தா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அஞ்சு பேனாவுக்குள் இருக்க அடங்கி இருக்கும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பதும் ஒரு ஜோடி செருப்புக்குள் அடங்கி இருக்கும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பதும் 
சமம் அப்படிங்கிறது அந்த சொசைட்டி அந்த ச சந்தை நம்பினா தான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சு வந்து நடக்கும் ஸோ இங்கேயும் ஒரு மதிப்பு இன்னொரு மதிப்புக்கு பரிவர்த்தனை தான் செய்து கொள்ளப்படுது தவிர இந்த ப்ராசஸில் புது மதிப்பு எதுவும் உருவாகலை புது மதிப்பு எதுவும் உருவாகலை ஸோ புது மதிப்பே உருவாகலை அப்படின்னா ஒரு முதலாளி பணத்தை போட்டு துணியை வாங்கி அதை நெஞ்சு அதை விற்று அவர் பணம் சம்பாதிப்பாரா மாட்டார் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது வந்து அடிஷ்னல் வேல்யூ வந்து உருவாகுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு புதிய மதிப்புங்கிறது உருவாக ஆகலை அப்படின்னா அவர் இந்த இதிலெல்லாம் போய் ஈடுபட்டுருக்கவே மாட்டார் அது எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா இங்கே தான் உருவாகுது இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் தான் உருவாகுது எப்படி உருவாகுது அங்கே எப்படி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் உருவாகும் ஒன் பை ஒன் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிற பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் ஸோ இவர் வந்து ஒரு தறியை வாங்கிட்டார் கொஞ்சம் காட்டனை வாங்கிட்டார் சரி இந்த காட்டன் இங்கே இருக்கிற காட்டனுடைய மதிப்பு இந்த புடவையில் இருக்கிற காட்டனோட மதிப்பை விட இங்கே இருக்கிற காட்டனுடைய மதிப்பு கூட இருக்க முடியுமா குறைச்சலாக இருக்க முடியுமா இங்கே வரும்போது வேஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து போய் ஆக்சுவல் காட்டன் வெயிட் போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து குறைச்சலாக தான் இருக்கும் வேஸ்டேஜ் எல்லாம் போக இங்கே வந்து காட்டன் வந்து நூறு பேர் இருக்குது அப்படின்னா வெளியே புடவையில் வந்து நூற்றி ஐம்பது பேர் வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது பட் நம்ம வெயிட்டை பார்க்கல வேல்யூவை பார்க்குறோம் அவர் வந்து இந்த நூறு பேர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா நூறு பேருக்கு என்ன பணம் கொடுத்தாரோ அது இதுக்குள்ளே இருக்கும் புடவைக்குள்ளே இருக்கணும் வேஸ்டேஜும் சேர்த்து தான் அவர் இந்த இங்கே வந்து புடவையில் காட்டனோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது வேஸ்டேஜையும் அதுக்குள்ளே சேர்த்து தான் இங்கே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு வச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிற காட்டனோட வேல்யூவும் இங்கே இருக்கிற காட்டனோட வேல்யூவும் சேம் தான் காட்டன் ஆஸ் அ ரா மெட்டீரியல் கச்சா பொருளாக தொழிற்சாலைக்கு உள்ளே வரும்பொழுது அதனுடைய வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூவோட அதிகமான மதிப்பில் புடவைக்குள்ளே இருக்க முடியாது சேம் வேல்யூவில் தான் அது வந்து இருக்கு சரி லூம் லூம் அப்படியே வந்து அதனுடைய மதிப்புங்கிறது புடவைக்குள்ளே ஏறிடாது ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு நூறு புடவை அவர் நெய்வார் நூறு புடவை நெஞ்சு முடியும் போது அந்த லூம் வந்து கண்டம் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துடும்னு வச்சுங்க அதோடைய வாழ்க்கை என்பது எல்லா மிஷினரிக்கும் உண்டானது தானே எல்லா மிஷினரியும் சாசுவதமாக வந்து இருக்க முடியாது டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் வியர் அண்ட் டேர் ஆகும் அது தேய்மானம் ஆகும் அது மாதிரி ஆகிறதுனால வந்து ஒரு நூறு புடவை நெஞ்சம்னா அதை கண்டம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதனுடைய மொத்த வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு புடவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பர்சன்ட்டு ஒரு பர்சன்ட்டு ஒரு பர்சன்ட்டு வந்து போ அங்கேயும் வந்து அதனுடைய மொத்த வேல்யூ தாண்டி தெஞ்சு நெஞ்ச மொத்த புடவைகளினுடைய வேல்யூவில் அந்த லூமோட வேல்யூவை தாண்டி புதுசாக வந்து வேல்யூ வந்து அங்கே உருவாகாது லூமே வந்து நூறுரூபா அப்படின்னா நூறு புடவை நெஞ்சால் ஒவ்வொரு புடவையிலையும் ஒரு ரூபா வேல்யூக்கு தான் அது வந்து போகுமே ஒழிய இதோடைய மதிப்பை காட்டிலும் இங்கே இருக்கும்போது அந்த லூமோட மதிப்பு என்னவோ அதை காட்டிலும் அதிக மதிப்பில் அந்த புடவைக்குள்ளே அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு வழியே இல்லை அது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்படுத்தினார்னா எலக்ட்ரிசிட்டி லூப்ரிகல் பயன்படுத்தினார்னா லூப்ரிகல் எல்லாமே இங்கே என்ன வேல்யூவில் இருக்குதோ அந்த வேல்யூவை காட்டிலும் அதிகமான வேல்யூவில் அந்த புதிய சரக்குக்குள்ளே போக முடியாது ஸோ இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து புதிய வேல்யூ எதையும் உருவாக்க முடியாது இங்கே என்ன கதை அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே என்ன கதை இதை வாங்கும்போது அது என்ன இதில் வாங்குறாரு லேபர் பவருடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூவில் வாங்குறார் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூவில் வாங்குகிறவர் அதை இங்கே உ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் போடும் பொழுது அந்த லேபரோட காங்க்ரீட்டு லேபருங்கிற அந்த அம்சத்தை தான் பயன்படுத்த முடியும் அவர் எப்படி நீங்கள் வந்து பேனாவை வாங்கும்போது நான் செருப்பு பண்ணுற ஆள் செருப்பு தைக்கிற ஆளாக இருந்தால் செருப்பு வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கும் பொழுது அஞ்சு பேனாவுக்கு ஒரு செருப்புங்கிற அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்சு வேல்யூ அடிப்படையில் நான் எக்ஸ்சேஞ்சு பண்ணாலும் வாங்கின பேனாவை அதனுடைய பயன்பாட்டு மதிப்பை வச்சு தான் நான் வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும் புரியுது இல்லை ரெண்டு அம்சம் இருக்குது பயன்பாட்டு மதிப்புங்கிறது இருக்குது பரிவர்த்தனை மதிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்குது நான் வந்து ஒரு செருப்பு தைக்கிற ஆளாக இருந்தால் ஒரு ஜோடி செருப்பை கொண்டு போய் கொடுத்து அஞ்சு பேனாவை வாங்கலாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அதனுடைய 
பயன்பாட்டு மதிப்பு தான் வந்து நான் எழுதும்போது அதனுடைய பயன்பாட்டு மதிப்பு தான் வந்து எனக்கு தொழில் படுதே தவிர இந்த பரிவர்த்தனை மதிப்புங்கிறது இந்த பரிவர்த்தனையோடு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு வந்து ஒன்றும் ரோல் கிடையாது வாங்கின பேனாவினுடைய பயன் மதிப்பு தான் எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன் நான் அதை நுகர்வதற்கான காரணமே அதனுடைய பயன் மதிப்பு தான் இப்போ இவர் வந்து இந்த லேபர் பவரை அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பின் அடிப்படையில் வாங்குறாரு ஆனால் அதனை பயன்பா மதிப்பின் அடிப்படையில் பயன்படுத்துகிறார் ஸோ இது ஒன்று தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அடிஷ்னலாக ஒரு புதிய மதிப்பை உருவாக்க முடிகிறது இதுதான் வந்து புதிய மதிப்பை உருவாக்கு எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு உதாரணம் சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இது இரண்டு மூன்று விஷயங்களை சொல் பண்ணுது ஒன்று அதை எந்த மதிப்பில் வாங்கினாரோ அதை காட்டிலும் அதிக மதிப்பை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுது ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ அந்த மீன்ஸா ப்ரொடக்ஷன் காட்டன் லூம் தறி என்பது ஒரு ரூம்குள்ள இருக்குது ரொம்ப கதவை சாத்துனா அது புதுசாக புடவை ஆகுமா அது ஆகாது என்ன ஆகும் அதில் இருக்கிற இரும்பு துருப்பிடிச்சிடும் அதில் இருக்கிற உட்டு அதில் இருக்கிற மரங்கிறது அது செதைஞ்சு போகும் களப்போக்கில் விட்டா சும்மா விட்டா அதுதான் மார்க் சொல்லுவார் அது அயன் வில் ரஸ்ட் உள்ள இருக்க இரும்பு வந்து துருப்பிடிச்சிடும் உட்டு வில் ராட்டன் உட்டு வில் செதைஞ்சு போயிடும் அது ஸோ ஈவன் த காட்டன் இஃப் இட் இஸ் நாட் வீவ்டு ஆர் ஸ்பன் இங்கே இருக்கிற பருத்தியை துணியாக நெய்யணும் இல்லாட்டி பின்னணும் இல்லாட்டி காலப்போக்கில் அந்த காட்டனுங்கிறது காட்டன் யான் பருத்தி நூல் என்பது வேஸ்ட்டாக மாறிடும் காட்டன் வேஸ்ட்டுன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அது மாதிரி காட்டன் வேஸ்ட்டாக மாறிடும் ஸோ இந்த லிவிங் லேபர் லிவிங் லேபர் ஷுட் கெட் ஹோல்ட் ஆஃப் த மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரீத் லைஃப் இன்வெட் அதை வந்து உயிர் உள்ளதாக ஆக்குவது என்பது அவர் விட மூச்சு அப்படிம்பார் லேபர் பவர் அவர் லேபர் பவரை விற்கிறவர் உள்ள வந்து இறந்து போனது போன்ற பொருள்களை எடுத்து அதில் தன்னுடைய மூச்சால் அதனை வந்து உயிர் எழுத்து எழுப்புவார் அப்படிங்கிறார் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை இந்த புதிய சரக்குக்கு மாத்திர பணி என்பதையும் உள்ள வர்ற இந்த லேபர் பவரை கொண்டு வர்ற இந்த ஒர்க்கர் இந்த தொழிலாளி என்பவர் தான் அதை வந்து செய்கிறார் அதன் காரணமாக தான் அந்த புதுசாக அந்த புதிய சரக்கில் ஒரு அடிஷ்னல் வேல்யூ உருவாகுது இப்போ அதன் அடிஷ்னல் வேல்யூவோடு கொண்டு அந்த சரக்கை பணத்துக்கு பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வதன் மூலம்தான் இந்த எம் டேஷுங்கிறது உருவாகுது எம்ஐ காட்டிலும் அதிகமான அளவுகளில் எம் டேஷுங்கிறது உருவாகுது ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் இந்த லேபர் பவர் என்பது தான் வந்து இந்த புதிய மதிப்பு என்பதனையே உருவாக்குது என்பதை தான் மாசுக்கு அது மார்ச் தான் முதல்ல முதல்ல சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கெல்லாம் அவர் முன்னாடி சுருக்கத்தில் சொன்னது போல் உழைப்பு என்பதை தான் வந்து பரிமாறிக்கிறாங்க தொழிலாளர்கள்ங்கிறத மார்ச்சுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆட்களே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் மார்ச் தான் இதை வந்து விளக்க முடிஞ்சுது ஏன் அப்படின்னா மார்ச் தான் வந்து ஒரு தொழிலாளி பரிமாறிக்கொள்வது உழைப்பை அல்ல உழைப்பு ஆற்றலை அப்படிங்கிறார் உழைப்பு ஆற்றலுக்கு தேவைப்படுகின்ற அவருடைய பேஸ்கெட்டு சொன்னோம்லே அவர் ஒரு அவருக்கு சோறு வேணும் தண்ணி வேணும் புடவை வேணும் வேஸ்டி வேணும் இதெல்லாம் அடங்கிய அந்த பெட்டி அந்த பெட்டியினுடைய வேல்யூ அந்த பெட்டிக்குள் அடங்கி இருக்கும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பது ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான்கு மணி நேரம் மானிட உழைப்புன்னு வச்சுங்க ஸோ நான்கு மணி நேர மானிட உழைப்பை எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூவாக அவர்கிட்ட கொடுத்து அவரை எட்டு மணி நேரம் வேலை வேலை பா பார்க்க சொ வச்சுருவார் தொழிலை முதலாளியை பொறுத்த மட்டும் உங்களுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூவின் அடிப்படையில் தான் நான் வந்து அந்த லேபர் பவரை வாங்கியிருக்கேன் நான் இவர்கிட்ட வந்து இன்னும் நான் தச்ச ஒரு ஜோடி செருப்பை கொடுத்து அஞ்சு பேனாக நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதோடு முடிஞ்சுது உங்களுக்கு எங்கனக்கமான எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அது வந்து நியாயமான எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் எல்லாமே அதை நியாயம்னு ஒத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கிற ஒரு மாண்ட உழைப்பு நேரம் என
சமமாக இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே முடிஞ்சு போச்சு சரி நான் அந்த பேடாவை வாங்கி நான் ஒரு கதை எழுதுகிறேன் என் கதைக்கு வந்து நான் கொடுத்த செருப்பு மாதிரி பத்து செருப்பு வாங்கிறதுக்கான இது வந்துருதுன்னு வச்சுங்க எழுத்தாளர்கள் அந்தளவுக்கு மதிக்கப்படலை ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இல்லை சினிமா கதை எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோம் சினிமா கதை எழுதுகிறேன் அந்த பேனாவை வச்சு எனக்கு வந்து நூறு செருப்பு வாங்குறதுக்கான பணத்தை சினிமா தயாரிப்பாளர் கொடுக்கலாம் இவர் வந்து எந்திரிச்சு என்கிட்ட வாங்கின ஒரு பேனாவை வச்சு நீ வந்து நூறு செருப்புக்கான இதை பணத்தை நீ வந்து சம்பாதிச்சிருக்க ஆனால் எனக்கு வந்து அஞ்சு பேனாவுக்கு ஒரு ஜோடி செருப்பு தான் கொடுத்த இன்னும் அநியாயம் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாருன்னு வச்சு கேட்க முடியுமா அவர் அவர் கேட்கலாம் ஆசைப்பட்டு பட் யாராவது ஒத்துக்குவாங்களா அது வந்து நியாயம்னு ஏன்னா அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் என்பது அதனுடைய பரஸ்பர பரிமாற்ற மதிப்பின் அடிப்படையில் பரிமாறப்பட்டிருக்கு நியாயமான முறையில் தான் பரிமாறப்பட்டிருக்கு ஸோ முதலாளியை பொறுத்த மட்டும் இந்த உழைப்பு ஆற்றலை அதற்கு உரித்தான பரிவர்த்தனை மதிப்பில் தான் அதை வந்து வாங்கியிருக்கிறார் அதில் வந்து இன்னும் அவர் வந்து எந்த விதமான அநியாயத்தையும் பண்ணிடலை நான் எப்படி அவருக்கு எந்த வித அநியாயத்தையும் பண்ணலையோ அதுபோல் இந்த முதலாளி இந்த உழைப்பு ஆற்றலை வாங்கக்கூடிய இந்த பரிவர்த்தனையில் அவருக்கு எந்த விதமான உழைப்பாளிக்கு எந்த விதமான அநியாயத்தையும் அதில் பண்ணிடலை அவர் அங்கே வந்து அதனுடைய பயன் மதிப்பை பயன்படுத்திக்கிறார் நான் எப்படி பேனாவனுடைய பயன் மதிப்பை பயன்படுத்திக்கிறனோ அதுபோல் இந்த உழைப்பு ஆற்றலினுடைய பயன் மதிப்பை அவர் பயன்படுத்திக்கிறார் ஸோ உழைப்பினுடைய உழைப்பு ஆற்றலினுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்புங்கிறது ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் மேன் நான்கு மானுட உழைப்பு நேரம் இன்னும் வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த எட்டு மணி நேரம் நான் அதை வந்து பயன்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால அடிஷ்னலாக அதுதான் வந்து புது மதிப்பை அதுதான் உருவாகுது அதுதான் ஆட் ஆகுது எதுவும் ஆட் ஆகலாம் டெலிட் ஆகலாம் வேனிஷ் ஆகாது காற்றுல போயிடுறாது அடிஷ்னலாக வர்ற அந்த எயிட் ஹவர்ஸ் நாலு ஹவர் அவருக்கு கொடுத்துட்டு எயிட் ஹவர்ஸ் நான் வாங்கும் பொழுது அடிஷ்னலாக எட்டு மைனஸ் நாலு அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் அந்த புதுசாக இதில் ஏறுற மதிப்பு ஸோ புதிய மதிப்பு என்பது இந்த உழைப்பு என்பதனால தான் வந்து உருவாகும் அதைத்தான் அவர் வந்து கொடுத்து பணம்ங்கிற வடிவத்துக்கு அதை மாற்றிக்கிறார் இதுதான் மா இதுதான் வந்து அடிப்படை முதலாளித்துவத்தினுடைய அடிப்படை என்பது இது தான் இது முதலாளித்துவத்தில் மட்டும்தான் சாத்தியம் ஏன் அப்படின்னா லேபர் பவரை கொண்டு வந்து விற்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் இல்லாட்டி இந்த என்டையர் ப்ராசஸும் நடக்காது நானே என் தறியை வச்சு நானே புடவையோ வேஸ்டியோ நெஞ்சு இந்த எம்டேஷன் நானே வந்து சம்பாரிச்சிருவேன் அப்படின்னா நான் அவர்கிட்ட போய் எட்டு மணி நேரம் வேலைக்கு உண்டான பொருளை கொடுத்து நாலு மணி நேரத்துக்கான சம்பளத்தை நான் வாங்க மாட்டேன் இது எப்போ வரும் அது ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்து ஒரு கட்டத்தில் மாநிலத்தில் உழைப்பாளிகள் விற்பதற்கு ஏதும் இல்லாதவர்களாக எந்தவித உழைப்பு சாதனங்களும் இல்லாதவர்களாக விளைப்பதற்கு விற்பதற்கு உழைப்பு ஆற்றலை மட்டும் கொண்டவர்களாக மாறும் பொழுது அதுதான் அப்போ தான் வந்து இது வந்து சாத்தியம் அது ஒரு கட்டத்தில் தான் ஆயிருக்கு அது எப்படி ஆச்சு இவருக்கு பாடம் எங்கேருந்து வந்தது ஒரு சமூகத்தில் எல்லாரும் வந்து ஏதோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்க உற்பத்தி பண்ணுறதை கொடுத்து பண்ட மாற்றில் கோதுமையை கொடுத்து கலப்பை வாங்கிக்கிறாங்க கலப்பையை கொடுத்து செருப்பு வாங்கிக்கிறாங்க இப்படி பண்பா பண்ட மாற்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு ஆளுக்கு வந்து இந்த பணத்தை போட்டு இதையெல்லாம் வாங்குறதுக்கு அளவுக்கு பணம் வந்து எங்கேருந்து வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கேள்வி எங்கேருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது மார்ச் வந்து ஒரு அத்தியாயத்தில் அவர் விளக்குறார் அது பின்னாடி பார்ப்போம் பணம் எங்கேருந்து வந்ததுங்கிற கொஸ்டினை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பார்க் பண்ணுவோம் வேறு அவ்வளோ இடத்துல பார்க் பண்ணுவோம் பின்னாடி பார்ப்போம் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த உற்பத்தி ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு புதிய மதிப்பை வந்து உருவாக்கும் இந்த புதிய மதிப்பை தான் வந்து உபரி மதிப்பு அப்படின்னு மார்ச் சொல்கிறார் புதிய மதிப்பை சர்ப்ளஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறார் சர்ப்ளஸ் வேல்யூ எப்படி உருவாகுதுங்கிறத மார்ஸு தான் வந்து முத முதல்ல வந்து இவ்வளோ தெளிவாக வந்து விளக்குனார் மார்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா பொருளாதார மேதைகளும் எங்கெங்கேயோ இருந்து உழைப்பு தான் வந்து உருவாகுது உருவாக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குத்து புதிப்பான ஐடியாவுக்கு வந்துட்டாங்களே ஒழிய 
இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத விளக்குனவர் முத முதல்ல மார்ச் தான் விளக்குனார் இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்ப்போம் அது வந்து இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக வந்து புரியும் ஒரு பட்டறை இருக்கு இந்த பட்டறையில் சுத்தியல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் சுத்தியல இரும்பு பிளேட்டில் இருந்து பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக பிளேட் இல்லை பிளேட்டில் இருந்து பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு தொழிலாளி ஒரு எட்டு மணி நேர வேலையில் ஒரு தொழிலாளி எட்டு மணி நேர வேலையில் நாலு சுத்தியல் வந்து பண்ணுறார் நான்கு சுத்தியல் சுத்தியல் பண்ணுறதுக்கு இரும்பு பிளேட்டு வேணும் ஒரு பிளேட்டில் நாலு சுத்தியல் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோம் அதுவும் வச்சுக்கோம் ஒரு இரும்பு தகடுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு இரும்பு தகட்டில் நாலு சுத்தியல் இந்த தகடுங்கிறது என்ன அது வந்து ஒரு உற்பத்தி பொருள் வேறு யாரோ ஒரு இடத்துல வந்து அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய மதிப்புங்கிறது என்ன அதனுடைய மதிப்பு என்பது அதற்குள் அடங்கி இருக்கும் மானிட உழைப்பு நேரம் என்பது தான் ஸோ ஒரு இரும்பு தகடு பதினாறு மணி நேர மானிட உழைப்பு பதினாறு மணி உழைப்பு மானிட உழைப்பு அவருக்கு ஒரு லேத்து வேணும் மில்லிங் மிஷின் வேண்டியிருக்கும் இல்லை பெண்டிங் மிஷின் வேண்டியிருக்கும் இல்லை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு மிஷின் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசீம் பண்ணிக்குவோம் ஒரு மிஷின் வந்து வேணும் ஒரே ஒரு கருவி தான் அந்த கருவியை வச்சு அவர் பண்ணிடுவாருன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மிஷினுக்கு வந்து வாழ்நாள் வந்து முந்நூறு நாள் ஒரு கருவி சுத்தியல் மேய்க்கும் கருவி சுத்தியல் செய்யும் கருவி அதனுடைய வாழ்நாள் வந்து முந்நூறு நாள் சுத்தியல் செய்யும் கருவியினுடைய அதனுடைய மதிப்புங்கிறது அதற்குள் அடங்கியிருக்கும் மானுட உழைப்பு நேரம் தான் அது வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு மணி உழைப்பு நேரம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ முந்நூறு நாள் அதை பயன்படுத்தினா அது வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஒரு நாளில் அதனுடைய எவ்வளவு மதிப்பு அந்த சுத்திகளுக்குள்ளே போகும் முந்நூறு நாளில் ஆயிரத்தி இரநூறு மணி அது அதனுடைய மதிப்பு வந்து அந்த சுத்திகளுக்குள்ளே போயிடும்னா ஒரு நாளில் எவ்வளோ போகும் ஆயிரத்தி இரநூறு டிவைடட் பை முந்நூறு எவ்வளோ தானே கரெக்டா ஸோ ஒரு நாளில் மதிப்பு இழப்பு இந்த கருவியினுடைய மதிப்பு சுத்தியலுக்கு போகும் கருவியினுடைய மதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுத்தியலுக்கு போக போக இந்த கருவியினுடைய மதிப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஒரு நாளில் அதனுடைய மதிப்பு இழப்பு என்பது நான்கு மணி நேரம் முந்நூறு நாளில் ஆயிரத்தி இரநூறு மணி நேரம் இழப்பு வந்து ஆகும் ஒரு நாள்லன்னு பார்க்கும் பொழுது நான்கு மணி நேரம் வந்து இழப்பு ஆகும் ஸோ சுத்தியல் செய்வதற்கு தேவைப்படும் கச்சா பொருளினுடைய வேல்யூ ப்ளஸ் அதை செய்வதற்கு தேவைப்படும் கருவியினுடைய வேல்யூ ரெண்டும் வந்து அந்த சுத்தியலுக்குள்ளே உள்ளே போகும் கரெக்டாக 
ஸோ நான்கு சுத்தியலை செய்வதற்கு தேவைப்படும் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்சுவலாக வந்து உற்பத்தி சாதனங்களுடைய மதிப்பு நான்கு சுத்தியலுக்குள்ள அடங்கி இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி சாதனங்களின் மதிப்பு என்பது பதினாறு பிளஸ் நாலு இருபது மணி உழைப்பு நேரம் இதுதான் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுடைய வேல்யூ என்பது இருபது மணி கரெக்டா இப்ப இந்த தொழிலாளி ஒரே ஒரு தொழிலாளி அவர் தான் அந்த சுத்தியலே பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து எட்டு மணி நேரத்தில் இந்த சுத்தியலை நாலு சுத்தியலை பண்ணுறாரு ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த லேபர் பவர் வென் இட் இஸ் யூஸ்டு அது வந்து எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாரு எட்டு மணி நேரம் கரெக்டா ஸோ நான்கு சுத்தியலினுடைய மொத்த மதிப்பு சுத்தியலை பண்ணி முடிக்கும் பொழுது சி டேஷன் ஆகும் பொழுது அதனுடைய மொத்த மதிப்பு ரெண்டும் சேர்ந்து இருபத்தெட்டு மணி உழைப்பு நேரம் கரெக்டா இதில் இருபது மணி என்பது இந்த எம்பிக்காக இந்த முதலாளி கொடுத்தது பிளேட்டை வாங்கிறதுக்கும் அந்த மிஷினை வாங்கிறதுக்கும் அவர் பண்ண செலவு எல்பியை வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணார் நாலு மணி நேரம் தான் ஏன்னா அவருடைய கூலி ஒரு தொழிலாளியினுடைய ஒரு நாள் கூலி என்பது ஒரு நாலு மணி நேரம் மானிட உழைப்பினுடைய சம சமத்துவம் சமம் வச்சுக்கிட்டா அதுக்கு வந்து அவர் பண்ணுற எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ இதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஹவர் அவர் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்துருக்கலாம் இது வந்து யூஸ் வேல்யூ ஏன்னா அவருக்கு கொடுத்த கூலியனுடைய மதிப்பு என்பது நான்கு மணி நேர மானிட உழைப்பு நான்கு மணி நேரம் மானிட உழைப்பு பொறுப்புடைய அந்த பேஸ்கெட்டை கொடுத்துட்டா அவர் அடுத்த நாள் வந்து வேலை பார்க்குறதுக்கு தயாராகிடுவார் ஸோ இவர் கொடுத்தது வந்து நான்கு மணி நேர உழைப்பு சமம் ஆனால் அவரிடம் வந்து பெறுவது எட்டு மணி நேர உழைப்பு ஸோ இந்த முதலாளிக்கு தேவைப்பட்ட முதலாளி மூல தண்டம் என்ற விதத்தில் அவர் போட்டது இருபது ப்ளஸ் நாலு இருபத்தி நாலு மணி உழைப்பு நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேர உழைப்பு நேரத்தை தான் அவர் வந்து செலவு பண்ணியிருக்கார் அந்த நாலு சுத்தியலை செய்வதற்கு ஆனால் சுத்தியலினுடைய மதிப்பு சுத்தியலாக செஞ்சதுக்கு அப்புறம் சுத்தியலுடைய மதிப்பு என்பது இருபத்தெட்டு மணி நேரம் ஸோ இந்த இதில் உருவான புதிய மதிப்பு அல்லது உபரி மதிப்பு என்பது இருபத்தெட்டு மைனஸ் இருபத்தி நாலு நான்கு மணி நேர உழைப்பு நான்கு மணி நேர உழைப்பு நேரம் என்பது தான் வந்து உபரி மதிப்பு இது சாத்தியங்கிறதுனால தான் அவர் சுத்தியல் பண்ணுறாரு இல்லாட்டி அவர் ஒன்றும் சுத்தியல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை டெய்லி நாலு சுத்தியல் பண்ணி அவர் என்ன பண்ண போகிறார் அல்லஸ் அதர்வைஸ் இந்த உபரி உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால ஒரே காரணத்தினால தான் அவர் வந்து இந்த சுத்தியலை பண்ணுறார் இல்லை கணக்கில் ஏதாவது கோளாறு இருக்குதா நாலு நாள் எட்டு அந்த மாதிரி கூட்டி இருக்கு நாலு நாள் ஏழுன்னு கூட்டலையா எங்கேயும் எங்கேயும் கூட்டல இல்லை லாஜிக்கலாக ஏதாவது இருக்கா லாஜிக்கலாக இல்லை இல்லை இந்த இடத்துல வந்து இப்படிலாம் உலகத்தில் நடக்காது நீங்கள் எதுவும் புதுசாக நீங்களாம் கற்பனையில் சொல்கிறீங்க அது மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா அதில் இல்லையா ஒன்றும் ஸ்தாபன விதியெல்லாம் மீறல ஒன்றும் மீறல எங்கேயுமே மீறலையா டைமு ஒன்றுமே கேள்வி இல்லையா உங்களுக்கு இதில் எப்படி நாங்கள் பேப்பறோம் யோசிங்க ஒரு நிமிஷம் நான் டீ குடிக்கிற வரைக்கும் எங்கேயுமே கணக்கு தப்பு இல்லையா அதில் அது நியாயமான கேள்வி நான் சொல்கிறேன் ஆமாம் நானாக தான் சொன்னேன் அது எப்படிங்கிறது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை தவிர வேறு ஏதாவது அது நியாயமான கேள்வி
நிறைய அசம்ஷன் இருக்கு மற்றதெல்லாம் வந்து லாஜிக்கலாக அதுக்கான காரணங்கள் தெரியும் இது வந்து எப்படி வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பாஸ்கர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறீங்க உலகமே வந்து அநியாயமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்களும் சரி சரின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க ஒரு யதார்த்தத்தில் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் மூணு நல்ல பெரிய கம்பெனியாகவே எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சாதாரண சுத்தீர் செய்கிற கம்பெனியெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் அவனை சம்பளம் கொடுப்பானே கொடுக்க மாட்டாங்க மூடிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கணக்கிலே எடுத்துக்க வேண்டும் பெரிய கம்பெனி என்ன என்ன கம்பெனி பெரிய கம்பெனி ரிலையன்ஸ் அது ஒரு விதமான கம்பெனி எல்லண்டி இவங்களெல்லாம் மறந்துடக்கூடாதுல்ல இன்ஃபோசிஸ் மூணு கம்பெனி மூணு கம்பெனியோட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அவங்களோட அனுவல் பேலன்ஸ் ஷீட்டு தான் இன்னும் ஒன்றும் ஒன்றும் கற்பனை இதில் வந்து ஒன்றும் கற்பனை இல்லை நீங்களும் செக் பண்ணிக்கலாம் அது இதிலே இருக்குது என்ன வெப்சைட்லேயே வந்து அவங்களோட வெப்சைட்லேயே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வருஷம் தான் கொஞ்சம் பழசு அதுக்கப்புறம் அதை தேடி புதுசாக இது எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அவங்களுடைய அனுவல் பேலன்ஸ் ஷீட்டு படி ரிலையன்ஸோட அவன் டிக்ளேர் பண்ணது கவர்மெண்ட்டுக்கு டிக்ளேர் பண்ணது அவன் உள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கானா அது வேறு விஷயம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறது படி அவனுடைய நெட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் அவன் டெக்லேர் பண்ணி வரி கொடுத்துருக்கிற நெட் ப்ராஃபிட் வந்து இருபதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தாறு கோடி நெட் ப்ராஃபிட் நிகர லாபம் லாபம் சம்பாரிச்சு வந்த லாபத்தில் டிப்ரிசியேஷனுக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டது போக ஏற்கனவே வாங்கின கடனுக்கு வந்து அமார்டைசேஷன் பண்ணல அனியூட்டி அமார்டைசேஷன் அதெல்லாம் கொடுத்தது போக கார்பரேட் டேக்ஸ் ஐம்பது பர்சன்ட் கார்பரேட் டேக்ஸ் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் அதுவும் கொடுத்தது போக கவர்மெண்ட்டுக்கு கார்பரேட் இன்கமில் வந்ததில் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினது போக வந்த நிகர லாபம் வந்து இருபதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கோடி அவனுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டு படியே அவங்களுடைய வேஜ் அண்ட் சேலரி பில் வேஜ் அண்ட் சேலரி அவனே டெக்லேர் பண்ணியிருக்கான் அவனை நம்ம இன்னும் இது வந்து இது வந்து எதுவும் வந்து அனுமானம்லாம் கிடையாது இது வந்து அவன் டெக்லேர் பண்ணியிருக்கிறதே வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி யாரோட சேல்ரி எல்லாரோட சேல்ரி முகேஷ் அம்பானியில் ஆரம்பித்து அங்கே இருக்கிற பியூன் வரைக்கும் எல்லாருடைய சேல்ரியும் சேர்த்தே வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி தான் எவ்வளோ ரேஷியோ இருபதாயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடினாலே ஒன்று இஸ்ட்டு பத்து ஒன்று இஸ்ட்டு பத்து நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறது என்ன நாலு மணி நேரத்தை கொடுத்து அவர் இன்னும் ஒரு நாலு மணி நேரம் கூட வாங்கிக்கிறாரு என்ன சொல்கிற நான் அது எவ்வளவு ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று இங்கே ஒன்று இஸ்ட்டு பத்து இது அனுமானம் இல்லை இது வந்து ரியாலிட்டி அவனே அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறான் அவன் உள்ள வெளியே கணக்கு கொடுக்காம எவ்வளோ சம்பாரிச்சானோ அதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு அவன் கொடுத்த கணக்குப்படியே வந்து இது ஏதோ ஒரே ஒரு நிறுவனத்தில் ஏதோ அதை ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் அந்த வருஷம் ஏதோ புயல் அடித்த மாதிரி அவனுக்கு ப்ராஃபிட் புயல் அடிச்சிருச்சு இல்லை மோடி கொடுத்துட்டாரு அது மாதிரி இல்லை வருஷம் வருஷம் இதே மாதிரி தான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் நீங்கள் அடுத்தடுத்த வருஷத்துக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த ரேஷியோவில் தான் வந்து அவன் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கான் எல்என்டி எல்என்டியோட நெட் ப்ராஃபிட் அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கோடி அவங்களுடைய வேஜ் அண்டு சேலரி மூவாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு கோடி ஸோ இங்கே வந்து இரண்டு மடங்கு 
200 percent inge infosys infosys vandu 12447 kodi wage and salary bill ellarum narayana murthy la aarambichu prasanna varaikum 12460 kodi கிட்டத்தட்ட ஒன்னு இந்த மாதிரி தான் இருக்கலாம் இல்ல ரிலையன்ஸ் டோட்டல் அவங்க குரூப் ஒன்றும் இல்லை ரிலையன்ஸோட இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இண்டஸ்ட்ரி தொடர்ந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளாக என்னமோ ஆன் ஸ்ட்ரீம் டேஸ்மா ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளோ இருபது நாளோ வந்து ஷட் ஆன் பண்ணி அனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி இது நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்பிக் இல்லாமல் அதே மாதிரி தான் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ரேஷியோ வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஒன்னு டு சிக்ஸ் இருக்கும் ஸ்பிக்கெல்லாம் அவ்வளோதான் ஒன்னு டு சிக்ஸு இது ஒன்று டு டென் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி எனி இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி இதே மாதிரி ஒன்று டு டூங்கிற ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் அது ஒட்டி வரும் கிட்டத்தட்ட அது ஒட்டி வரும் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் அவ்வளோதான் பட் எப்படி ஏன் அப்புறம் எல்லோரும் அங்கே ரிலையன்ஸ் மாதிரி ஆரம்பிச்சிடலாமே எதுக்கு நாராயணமூர்த்தி அவருக்கு இருக்கிற படத்தை கொண்டு வந்து இன்ஃபோசிஸ் மாதிரி நடத்திக்கிட்டு இருக்கணும் செய்யலாம்ல செய்ய முடியாது ஏங்கிறது பார்ப்போம் ஏங்கிறது முன்னாடி பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு ரிஃபைனரி பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பழசா போச்சு என் டேட்டாலாம் ஒரு பேரல் ஒரு பேரல் குரூட ரிஃபைன் பண்ணுற ரிஃபைனரி போனோம்னா ஒரு பேரலுக்கு முப்பதாயிரம் டாலர் முப்பதாயிரம் டாலர் யூஎஸ் டாலர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுக்கு மேலே நான் வந்து அப்டேட் பண்ணலை யாரும் கூப்பிட்டு கேட்கல இதெல்லாம் என்ன ஏது அப்படின்னு புத்தகத்தை மூடி வச்சுட்டேன் நானும் அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்டேட் பண்ணலை ஸோ ஒரு பேரல் கெப்பாசிட்டி உண்டான ரிஃபைனரி அப்படின்னா முப்பதாயிரம் யூஎஸ் டாலர் அவன் வந்து போட்டிருக்கிறது ரிலையன்ஸோட ஜாம் நகர் யூனிட் வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் ஐம்பது ஆயிரம் லட்சம் ஆறு லட்சம் ஆறு லட்சம் பேர் பெர் டே பெர் டே ஸோ எவ்வளவு ஸோ நாராயணமூர்த்தி வந்து சுதாமூர்த்தியோட எழுத நெக்லஸை வளையில் வந்து அடகு வச்சு இன்ஃபோசிஸை ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லணும் உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அது அவ்வளோதான் பத்து பேர் சேர்ந்து அதே மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு நெக்லஸ் ஒரு வளையல் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அன்றைக்கி என்ன சைஸில் இருந்ததோ அதே மாதிரி இன்ஃபோசிஸை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன டேபிள் சேர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் தானே ப்ளஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி அவ்வளோதான் இது எவ்வளோ ஆகும் ஒரு இப்போ ரெண்டு ஸ்ட்ரீம் வேண்டாம் ஒரு ஸ்ட்ரீம் போடணும்னாலே எவ்வளோ ஆகும் டாலர் ஆறு லட்சம் இன்ட்டு முப்பதாயிரம் எத்தனை சைபர் வருங்கிறது கணக்கு போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு மூணு ரெண்டு அஞ்சு இதில் வந்து நாலு ஸோ மூவாயிரம் பதினெட்டு ஒன்பது சைபர் ஸோ ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் மில்லியன் 
பதினெட்டு பில்லியன் பதினெட்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் பதினெட்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஒரு இது ஒரு இது போடுறது ஒரு ஸ்ட்ரீம் போடுறது பதினெட்டு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஒரு பில்லியனுங்கிறது நூறு கோடி நூறு கோடி ரூபா ஸோ பதினெட்டு பில்லியன்னா நூறு கோடி நூறு கோடி அமெரிக்க டாலர் ஒரு பில்லியனுங்கிறது ஸோ ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி டாலர் ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி டாலர் ரூபாயில் பிறகுனிங்கன்னா இன்ட்டு எழுபது இன்ட்டு எழுபது ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூறு இன்ட்டு எழுபது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ஒன்றரை லட்சம் கோடி அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரீம் போடுறதுக்கு தேவை ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை யார் பண்ண முடியும் ஒன்றும் அம்பானி பண்ண முடியும் இல்லை அரசாங்கம் தான் பண்ண முடியும் எல்லாருமெல்லாம் பண்ண முடியாது நாராயணமூர்த்தி கூட பண்ண முடியாது ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இருக்கிறதுனால தான் அவர் வந்து ரா தனிக்காட்டு ராஜாவாக இருக்கார் அவர் வச்சது தான் சட்டம் அவர் வச்சது தான் ப்ரைஸு அவர் பண்ணிக்கிட்டது தான் ப்ராஃபிட்டு அப்படிங்கிறது இருக்குது இது எப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் இது ஒரு ரஃப்பான எக்ஸாம்பிள் தான் திருட்டிக்கெல்லாம் வந்து மார்க்ஸ் இதை வந்து அப்போயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு மார்க்ஸோடைய அந்த மேதமையினுடைய இது என்ன அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து எல்லாம் வந்து சிறு அளவில் தான் இருந்தது இங்கேருந்து வாங்கி இது அங்கங்கே தட்டி இது பண்ணி புடவை அணிஞ்சு விற்கிறது வாங்குறது இந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது அவர் வந்து இதை வந்து ஃபோர்தாட் பண்ணியிருக்கார் ஃபோர்தாட் பண்ணி நிலைமை வந்து இப்படி தான் போகுது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் அது பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படை இதுதான் அடிப்படை எல்லா சரக்குக்கும் இதுதான் அடிப்படை அவர் ச அந்த இதில் சொன்னது போல் சரக்குங்கிறது ஒரு பௌதீக பொருளாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்ஃபோசிஸ்ஸு ஒரு சரக்கும் உற்பத்தி இல்லை சாஃப்ட்வேர் கூட பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் அநேகமாக எல்லாமே சர்வீஸ் தான் அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே சர்வீஸ் தான் அதுக்குன்னு உண்டான சில சிறப்பு ப பண்புகள் இருக்குது சிறப்பு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்குது ஆனால் அடிப்படையில் இயங்குகிற விதி என்பது முதலாளித்துவத்தின் இயங்கு விதி என்பது இது தான் இது தான் அவங்களுக்கும் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வேறு எதுவும் இதில் வந்து ஒன்றும் கேள்வி இருக்கா சார் டா கன்வின்ஸ்டா ஓரளவுக்கு இருக்குது அதுவும் அதுவும் உண்டு அதுவும் இருக்கு மேபி ஸ்பிக்கு வந்து ரா மெட்டீரியலில் வெளியே இருந்து வாங்கணும் பட் இன்றைக்கி இதில் ரிலையன்ஸு வந்து அவன் என்ன வயலாம் காஞ்சி போச்சு ஒன்றும் எடுக்கல போன வருஷமே வந்து கிருஷ்ணா கோதாவரியில் ஒரு ட்ராப் கூட எடுக்கல ஸோ இப்போ வந்து ரிலையன்ஸு வந்து அநேகமாக அவனுடைய ரா மெட்டீரியலாம் வாங்கிட்டு தான் இருக்கு ரிலையன்ஸோட ஓன் ஆயில் ஃபீல்டு கேஸ் ஃபீல்டு இதுலேயும் வந்து போன வருஷம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவன் எப்போயுமே வெளியே இருந்து தான் வாங்கிட்டு இருந்தான் நடுவில் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் தான் வந்து அந்த கேஸும் அவங்க ஆயில் கேஸ் தான் ஆயில் கூட கிடையாது இது க்ரூட் ஆயில் பேஸ்டு அவனோட ரிஃபைனரி என் ஜாம்னாக இருக்கும் இங்கே கோ கிருஷ்ணா கோதாவரியில் அவனுக்கு இருந்த ஃபீல்டுக்கும் ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை வெளியே இருந்து தான் வாங்குகிறான் பட் ஸ்டில் வந்து ஈ வாஸ் ஏபிள் டு மேக் திஸ் மச் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வேறு எதுவும் கேள்வி வேறு எதுவும் இல்லையா அதில் சிக்கல் எதுவும் இல்லையா ஒன்றும் இல்லை அழிச்சிடலாமா சரி இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறானே அதோடு நிப்பாட்டலாம்ல நிப்பாட்டலாம்ல நிப்பாட்ட வேணா நிப்பாட்டலாம் நிப்பாட்டினா நூறு ஆள் வந்து அவனை தூக்கி சாப்பிட்ருவோம் ஆல்ரெடி அதானி அம்பானியை தூக்கி சாப்பிட்ற ஆளாக வந்து வந்துட்டுருவோம் அம்பானியே வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாட்டா பொருளா ஒரு எவ்வளோ வருஷமாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் டாட்டா பொருளா டால்மியா கோயங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரெல்லாம் இப்போ எங்கேயோ யாரும் சொல்கிறது கூட இல்லை இப்போ வந்து சொல்கிற பேரெல்லாம் அம்பாடி அதாடி அப்படின்னா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் இருக்கிற இடத்துலையாவது நிற்க முடியும் முதலாளித்துவத்தை பொறுத்த மட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த முதலாளித்துவம் அதை அனுமதிக்குது முதலாளித்துவத்தில் செல்ஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனரி கேரக்டர் வந்து அந்த மூலதனத்துக்கு வந்துடுது பணத்துக்கு அந்த கேரக்டர் வந்துடுது அதனால தான் அந்த மூலதனம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறது ஒரு மூட்டை நெல்லுக்கு பதிலாக ரெண்டு மூட்டை நெல்லாக வாங்கி நான் வச்சு என்ன பண்ணுறது ஒன்ற
அது வந்து நுகர்வுக்காக பரிமாற்றங்கிறதுனால அதில் வந்து வரம்புகள் இருக்குது ஒரு பொண்டாட்டி முதல்ல நாலு பொண்டாட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லை நாளுக்கு மேலெல்லாம் போகவே முடியாது அவன் நாலு பேர்கிட்ட தாண்டி ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ நுகர்வுக்கு வரம்பு இருக்குது ஒரு வர இதுக்கு மேலே அதை வந்து ஒன்றும் நீங்கள் என்ன தான் வந்து இது பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லை இது உற்பத்தியை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறதுக்காவது ஏதாவது யாருக்காவது ஏதாவது மோட்டிவேஷன் இருக்குமா ஒன்றும் மோட்டிவேஷன் இல்லை அங்கே வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஆதிக்கம் பவருங்கிறது அவருக்கு கீழே எவ்வளோ பேர் நிலப்பரப்புகள் ஒரு நிலப்பரப்புக்கு கீழே எவ்வளோ பேர் கொத்தடிமைகள் இருக்காங்க எவ்வளோ ஏரியா அவனுக்கு கீழே இருக்குது ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்கே எனக்கு கீழே தான் நான் சொல்கிறது தான் நான் சொல்கிற அளவு தான் ஓட்டு போடும் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ப பவர் தான் அங்கே பவரே ஒழிய அங்கே உற்பத்தியை அதிகம் பண்ணி யாருக்கும் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் கிடையாது அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஆக்சுவலாக வந்து நிலத்தை ஒழுகுற உழவர்களுக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது அவன் கொடுக்குறது தான் அதுக்கு மேலே அவன் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அவனுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா நிலப்பரப்புக்காவது ஏதாவது பெரிய அளவில் பிரயோஜனம் அதாவது முதலாளித்துவம் இல்லாத இந்தியாவை கற்பனை பண்ணாதீங்க இந்தியாவில் அவர் பணத்தை சம்பாரித்து கொண்டு போய் ரிலையன்ஸில் ஷேர் வாங்கலாம் அது மாதிரி இல்லை முழுமையாக இந்த நாட்டில் நிலப்பரபுத்துவம் தான் இருக்கிற ஒரு நாடுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாட்டில் நிலப்பரப்புக்கு உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்தணும் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போலாம் பேசுகிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வந்து உற்பத்தியை பெருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது மோட்டிவேஷன் இருக்குமா ஒரு மோட்டிவேஷனும் இல்லை ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அவருடைய மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு கீழே ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்கு ஆட்களும் அவர் க கட்டவர்களுக்கு கீழே இருக்காங்களா அது வந்து குறைஞ்சிடக்கூடாது அதை தான் பார்ப்பார் அவருக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு விவசாயி நான் கொஞ்சம் நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு ப ஒரு பகுதியை வந்து நிலப்பரப்புக்கு கொடுக்கணுங்கிறது உண்மையாக இருந்தாலும் நான் வந்து என்னுடைய தேவைக்கு மேலே கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நான் கொண்டு போய் சந்தையில் வைத்து என் பையனை படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கலாம் அவன் விட மாட்டான் படித்தா அவன் வந்து இவனை விட்டு போயிடுவான் அவனுடைய கண்ட்ரோல் வந்து போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால படிக்க விட மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் நடந்துருக்குது இதை வந்து ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு சமூகத்தில் வேறு வேறு விதங்களில் இதை வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த தொழிலாளியை அந்த நிலத்தில் உழக்கூடிய ஆளை நிலத்தோடு போட்டு அழுத்தி பிடிச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பணியை வந்து வெவ்வேறு நாட்டில் வெவ்வேறு விதமாக பண்ணியிருக்காங்க இங்கே சாதி இருக்குது இங்கிலாந்தில் சாதி இல்லை ஆனால் அங்கேயுமே வந்து இதை தான் பண்ணியிருக்காங்க வேறு வித ரூபங்கள் வேறு வேறு விதங்களில் இதை தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த உழைப்பாளி கட்டுண்ட உழைப்பாளியாக தான் அங்கே இருந்தார் முதலாளித்துவங்கிறது வரும் பொழுது தான் வந்து அவர் சுதந்திர உழைப்பாளி அது ஒரு கண்டிஷன் முதலாளித்துவம் உருவாவதற்கு சுதந்திர உழைப்பாளியாக இருக்கணும் அவர் எப்போ சுதந்திரமாக ஆவார் அப்படின்னா இந்த நிலப்பிரபுத்துவ சட்டத்திட்டங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அதெல்லாம் வந்து அவரை நிலத்தோட பிணைத்து வைத்திருப்பது அந்த பிணைப்பு அருந்தால் தான் வந்து அவர் வந்து சுதந்திரமான தொழிலாளி ஆவார் இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்தியாவிலையும் கூட இன்றைய நிலைமையும் அது தான் கிராமப்புறங்களும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற இந்த பாரம்பரிய இவங்க சொல்கிற இந்த பாரம்பரிய விவசாய உற்பத்தி முறை அது இருக்கிற வரைக்கும் வந்து ஒன்றும் அந்த சாதி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமும் அது வந்து குறையாது இன்றைக்கி மெட்ராஸில் வந்து இதை விட பெட்டர் தான் மற்ற மாநி மாவட்டங்களில் இருக்கிறத விட சாதி வந்து பிடி வந்து தளர்ந்து தான் இருக்குது நம்ம மெட்ராஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் வேறு வந்து கடலூரில் விழுப்புரத்தில் இங்கே தானே இருக்குது இங்கேருந்து தான் தண்ணி பயிர் வந்து அங்கே காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் தண்ணி வந்து இங்கே தான் இந்த மண்ணில் இங்கேருந்து தான் வருது அது இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சாதிங்கிறது ஒரு உயிரோட்டமாக வந்து இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற அளவுக்கு இல்லைன்னாலும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இது எப்போ கட் ஆகுதோ அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து சுதந்திரம் ஆகும் நம்ம சுதந்திரமாக ஆகணும் அப்போ தான் வந்து உழைப்பை வந்து விற்க முடியும் இங்கிலாந்தில் ஒரு நிலப்பரப்புக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு நிலப்பரப்புக்கிட்ட போய் வேலை பார்க்க முடியாது இப்போ இந்தியாவில் அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை இந்தியாவிலையும் ஒரு காலத்தில் அது தான் சாத்தியம் அப்படி தான் இருந்தது நிலமை வந்து ஒரு நிலப்பரப்புக்கிட்ட இருந்து அவர் விடுதலை ஆகி இன்னொரு நிலப்பரப்புக்கிட்ட போய் வேலை பார்க்குறதுங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து இடமே இல்லை அந்த நிலப்பரப்பு சம்மதிச்சா தான் அங்கே சட்டம் இல்லாமல் இருந்தது அவன் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுருவான்ல அவன் எழுதியே வச்சுருக்கான் ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆள்கிட்ட வந்து போகணும் அப்படின்னா அவர் வந்து அனுமதிக்கணும் இல்லாட்டி குற்றம் அவனை பிடிச்சி தூக்கில் போடுறதுக்கெல்லாம் அவருக்கு வந்து உரிமை கொடுத்துருந்தாங்க சட்டப
இங்கிட்டிருந்து தப்பிச்சு வெளியே போகிற ஆள் இவன் பிடிச்சி கொண்டு வந்தான்னா அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுங்கிறது அவர் தான் தீர்மானிக்கணும் அவன் அங்கே இருந்தானா இன்னும் நாலு பேர் எழுத்துட்டு நாளைக்கு ஓடிடுவான் அப்படின்னு அவர் தோணுச்சு அப்படின்னா அவர் தூக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் சட்டப்படி ஸோ எப்பயுமே ஆளும் ஒர்க்கம் வந்து அதனுடைய ப்ராக்டிஸை வந்து முதல்ல சட்டமாக்கிடும் சட்டமாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் ஸோ அது வந்து எப்பயுமே வந்து என்றைக்குமே வந்து சட்டத்துக்கு வெளியிலெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது சட்டப்படியே தான் அது எல்லாம் எப்பயும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் உங்களை சொல்லணும் நீங்கள் சட்டப்படி நடங்க அப்படின்னு ஆனால் சட்டம் வந்து அதுக்கு சாதகமாக வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது எப்பயும் சட்டப்படி தான் நடக்கும் ஸோ அவர் சுதந்திர உழைப்பாளி ஆகணும் வந்து ரிலையன்ஸில் போய் ம உழைப்பு ஆற்றலில் விற்கலாம் இல்லை எல்என்டியில் போய் உழைப்பு ஆற்றலில் விற்கலாம் இல்லை இன்ஃபோசிஸில் போய் உழைப்பு ஆற்றலில் விற்கலாம் யார்ட்டையாவது போய் உழைப்பு ஆற்றலில் ஏட்டையோ பீட்டையோ சீட்டையோ உழைப்பு ஆற்றலில் விற்றா தான் திரும்ப வீட்டுக்கு போனால் கஞ்சி அவருக்கு இல்லாட்டி கிடையாது எல்லாம் இதுதான் அந்த நிலத்தோட பின்னி வச்சுருக்கிறது இருக்குல்ல இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை விட்டுருங்க தமிழ்நாடு வந்து இந்த பிரிச்சர் எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் களைச்சி போட்டுருச்சு போதுமான அளவுக்கு நம்ம விரும்புகிற அளவுக்கு நடக்கலை அப்படிங்கிறது வேணா உண்மையாக இருக்கலாம் களைச்சி போட்டுருச்சு இன்றைக்கும் பீகார்லேயோ யூபிலேயோ வந்து ஒரு நிலப்பரப்புக்கிட்ட வேலை பார்க்குற ஒரு தலித் விவசாய கூலி தொழிலாளி அங்கே விட்டுட்டு வெளியே போக முடியாது பிடிச்சி கொண்டு வந்துடுவான் பிப்ளி லைவ் படம் பார்த்தீங்களா பிப்ளி லைவ் அப்படின்னு ஒரு படம் ஒரு ஆள் வந்து தப்பிச்சு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் விட மாட்டாங்க அவன் வந்து நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறேன் எனக்கு வாழ்கிறதுக்கே இது இல்லை அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிடும் அது எப்படியோ நியூஸ் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு லோக்கல் நியூஸ் ஏஜென்ட் வந்து டிவிக்கு கொடுத்து டிவியில் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகிடும் எல்லோரும் டிவி கேமரா வந்துக்கிட்டு அந்த கிராமத்துக்கு வந்துடுவான் என்ன இந்த இதை பயன்படுத்தி கடைசியில் வந்து ஓடிடுவான் தலைமுறைவாக போயிடுவான் ஒன்றும் தேட முடியாது இந்த நிலப்புறவும் வந்து இவ்வளோ டிவி இருக்கும்போது அவனை கொண்டு வந்து அடிக்கிறதோ தைக்கிறதாலும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அவன் தப்பிச்சிருவான்னு வச்சு அருமையான படம் பாருங்கள் கட்டாயமாக பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நிலைமை இதுதான் வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து இன்றைக்கி வந்து இதுதான் நிலைமை நிலமற்ற கூலி தொழிலாளி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் இருக்குது யார் முதலாளி இல்லை அவங்க தேவையான அளவுக்கு உடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க உடைக்காமலாம் இல்லை அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆள் வேணுமோ அவ்வளோ ஆள் அவங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டு தானே இருக்குது அது ஒன்றும் ஆள் இல்லாமல்லாம் எந்த முதலாளியோ வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கலாம் இல்லை சமயத்தில் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வருஷம் அந்த மாதிரி ஆகலாம் பட் அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் அளவுக்கு ஆளும் தேவைப்படும் அளவுக்கு மூலதனமும் தேவைப்படும் அளவுக்கு உற்பத்தியை நடத்துவதற்கான சூழலும் எல்லாமும் வந்து அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது பட் என்ன இதுன்னா நம்ம பீகாரில் யூபியில் மற்ற இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் இந்தியா ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கிட்டாலும் நிலமற்ற விவசாய கூலி தொழிலாளிகளில் தொண்ணூறு சதவீதம் தலித்துகள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இங்கே கொடுக்குற அந்த ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன்லாம் கரெக்டு தான் அதை வந்து அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு பயன்படுவோம்னா கொஞ்சம் பேருக்கு தான் பயன்படும் கொஞ்சம் பேர் வந்து வரவங்களுக்கு அது வந்து கொடுக்கணும் அவங்க வந்து மேலே வரணும் கொஞ்சமாவது சட்டம் கட்டத்தெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் சுத்தமாக சூட்டபுளாக மாற்றணும் அதெல்லாம் வந்து இந்த மிச்சம் இருக்கிற அந்த பெரும் எண்ணிக்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை வச்செல்லாம் வந்து பிரயோஜனம் இல்லை இதை பேசுறது இல்லை இதை வந்து தலித் இயக்கங்களோ மற்ற இயக்கங்களோ இதை வந்து பேசுறது தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து நிலமற்ற விவசாய கூலி தொழிலாளர்களாக தான் இருக்காங்க பேக்கப் கிளாஸுங்கிறது ரொம்ப ஒன்று இதில் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு தான் மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் மேலே அவன் ஆனால் இங்கே வந்து நான் யார் என் மீசையை பாரு அப்படின்னு அவன் வந்து இது அலையலாம் பட் அவங்களும் ஒரு ஸ்டெப்பு தான் மேலே இருக்காங்க ஒன்றும் பெரு பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படி தான் இருக்காங்க அவங்களும் அப்படி தான் இருக்காங்க ஸோ அது வந்து சாதிய ரீதியாக வந்து மேலே வர விட இதாக ஸோ அதனால் வந்து அது ரெண்டும் இணைஞ்சிருக்குது அது ரெண்டையும் தனித்தனியாகலாம் வந்து டீல் பண்ணவே வந்து முடியாது அதனால தான் எல்லோரும் வந்து தோற்று போயிருக்கும் நம்மளும் முன்னேறல சரி அவனாக முன்னேறிருக்கானா ஏதாவது ஒழுங்கு பண்ணியிருக்கானுங்களா பார்த்தா அவனும் வந்து இன்னும் எங்கேயும் வந்து தாண்டி வந்து போகலை என்ன அப்படின்னா அதுதான் ரீசன் ஓகே அதில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை பேச ஆரம்பித்தோம்னா வேறு எதையும் பேச முடியாதுன்னு வச்சு இல்லை இல்லை ரெண்டையும் தான் ரெண்டையும் தான் ஆமாம் ரெண்டையும் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ள வச்சு தான் பண்ணணும் பண்ணலை பண்ணணும் பெட்டராக வந்துருக்குது இன்றைக்கி வந்து பெட்டராக அந்த இது நூற்றாண்டு விழா வந்தது இல்லை நூற்றாண்டு விழாவுக்காக அந்த ஒரு சின்ன புத்தகம் எழுதுகிறேன் நான் முதல
தாஷ்கண்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கிளையை அமைக்கிறாங்க அது ஏழு பேரோட லைஃபு அவங்க என்ன அது தான் வந்திருக்குது அதில் எல்லாேருக்கும் ஈஸியாக படிக்கிற மாதிரி என்ன அதிகமாக அதில் அவங்களோட எழுத்துக்களை பெருசாக வந்து புத்தகம் எழுதணும் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் டாங்க் எல்லாம் நிறையா பேசியிருக்காரு எழுதியிருக்கிறாரு எல்லோரும் நிறையா பேசியிருக்காங்க எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க பேசுனது எழுதுனது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு பார்த்தா இந்தியாவில் சாதின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது பாவம் அவங்க யாருக்குமே வந்து தெரியவே தெரியாது சாதிக்கிற வார்த்தையே வந்து இல்லை ஒருத்தரும் வந்து எழுதுறாங்க அவ்வளோ எழுதுறாங்க இந்தியாவில் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க மக்கள் வந்து பாடுபடுறாங்க எல்லாத்தையும் சுரண்டிக்கிட்டு அவன் கொண்டு போயிடுறான் பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து கொண்டு போயிடுறான் எல்லாம் எழுதுறாங்க ஆனால் வந்து இந்த சாதிங்கிற இந்த வார்த்தையே வந்து அதில் வந்து கிடையவே கிடையாது இன்னும் டாங்கெல்லாம் இன்னும் மோசம் தமிழ்நாட்டில் அப்பயே வந்து கொஞ்சம் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இருக்கிற ஜாபு வந்து ஜாபு வந்து பத்து ஜாபாக இருந்தால் ஒம்பது பேர் வந்து நீ என்னையே ஐயர்கை கொடுக்குற எனக்கு ஒரு ஜாபு கொடியா அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்குறான் கேட்குறவன் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த அடுத்த இதில் இருந்த நான் பிராமி நப்பர் கேசு தான் கேட்குறான் சரி ஆனாலும் நியாயம் தானே அவன் கேட்குறது பத்து பேர் ஜாப் பத்து ஜாபில் நீ மூணு பர்சன்ட் இருக்க நானும் மூணு பர்சன்ட் இருக்க இன்னும் நீ ஒம்பது பேர் இருக்க நான் ஒருத்தன் கூட இல்லையே அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அவருக்கு ஆனால் என்ன கண்ணில் தெரியுது அப்படின்னா இவங்க வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு நடக்கிற போரை வந்து இவங்க எல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது அவளைய அவங்க கேட்குறதுல ஒரு நியாயம் இருக்க தானே செய்யுது அப்படிங்கிறது அவர் கண்ணிலே படம் மாட்டிக்கு அவர் அப்படி தான் எழுதுறாரு எழுதும் போது அப்படி தான் எழுதுறாரு தென்னிந்தியாவில் இந்த ஆண்டி பிராமின் மூமெண்ட்டு வந்து சுதந்திர போராட்டத்தையே வந்து கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதோட நிப்பாட்டம் நிற்கிறாரு அவளைய இங்கே வந்து வ இதில் கல்வியில் வேலை வாய்ப்புகளில் இருக்கிற இந்த டிஸ்பாரிட்டி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு வந்து உணரவே இல்லை அவர் வந்து சென்சிட்டிவாக இல்லை அல்ல இல்லை அது மற்றவங்க ஒன்றும் இவராவது இதாவது பேசுகிறாரு மற்றவங்க ஒன்றும் பேசவே இல்லை எம்என் ராயெல்லாம் எவ்வளவோ எழுதியிருக்கிறாரு பிற்காலத்தில் எம்என் ராயெல்லாம் வந்து இவங்க எல்லாரையும் காட்டிலும் அதிகமாக இதெல்லாம் பேசின ஆளாக மாறிட்டார் ஏன்னா அவர் வந்து வந்த பின்னணி வந்து அங்கே நம்ம இதில் பெங்காலில் அவர் இருந்து அந்த ஜுகாந்தர்ங்கிற இது எல்லாத்தையும் காளியை கும்பிட்டு எல்லோரும் ரத்தத்தில் கையை விட்டு பொட்டு வச்சு ஜெய் காளி இப்படின்லாம் பேசி அப்படி தான் வந்து இயக்கத்தில் அப்போ தான் சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ முஸ்லீம்கள் யாரும் உள்ளே வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே இது மாதிரி வச்சுருந்துருக்காங்க இவர் அப்பயே வந்து இது என்னடா அது இப்படி மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் இவர் இருந்திருக்கிறார் சின்ன வயசுலே ஆனால் இவர் தான் வந்து சுடுறது இடுறது கொள்ளை அடிக்கிறது இந்த இது லீட் பண்ணுறதுலலாம் வந்து இவர் முன்னணியில் இருந்து திறமையாக செயல்பட்டுருக்காரு அதனால் என்ன அப்படின்னா நான் அதெல்லாம் பொட்டெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன் ரத்தத்தை கட் பண்ணிலாம் பொட்டெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன் இது என்ன கேள்வி கொடுத்தா இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு மட்டும் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ வேலை அவரை வச்சு தான் வேலை நடக்குது நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் அவர் மட்டும் எக்ஸாம் பண்ணியிருக்காங்க அவர் அப்போ இருந்து அந்த காளி கோயிலுக்கு போய் பொட்டு வைக்கிற வேலையெல்லாம் அவர் வந்து பண்ணல் அவர் தான் முத முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி இந்த முஸ்லீம் இந்து அப்படின்னு பிரிக்கிறது வந்து தப்பு அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய தலைவர் வந்து முத முதல்ல பேச ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா அது வந்து எம்என் ராய் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் முத முதல்ல சிந்து சம வழியில் இது பண்ண உடனே எல்லாரும் வந்து இதை வந்து ஆரிய நாகரிகத்தினுடைய சிறப்பு அப்படின்னு தான் பேசியிருக்காங்க அவர் ஒருத்தர் தான் இது வந்து ஆரிய நாகரிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை யாரும் அதை பற்றி பேசலை தமிழ்நாட்டில் கூட யாரும் வந்து அதை பற்றி பேசலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி அந்த காலகட்டத்திலே வந்து அவர் அவரோட ஓன் கணக்கு கணக்குகளின்படி வந்து இது வந்து ஆரிய நாகரிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது திராவிட நாகரிகமாக இருப்பதற்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் பேசியிருக்கார் எம்என் ராய் வந்து பேசியிருக்கார் ஆனாலும் அதை தாண்டி வந்து ஒன்றும் பண்ணி இது மாதிரி சாதிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதையும் கணக்கில் எடுத்தால் தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து அட்வான்ஸ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது அவருக்கும் வந்து தெரியல அதெல்லாம் ரொம்ப பின்னாடி தான் வந்து இந்த ரியலைசேஷன் வந்தது நமக்கு தெரிஞ்சு இந்த காலகட்டத்தில் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வரலை பட் அவங்க ஜாதியை பற்றி பேசினவங்களுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் நிலம் இல்லாத கூலி தொழிலாளியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அது கண்ணிலே படலை அவங்களுக்கு வந்து அது கண்ணிலே படல் ஒரு இடத்துலையும் நானும் தேடி தேடி பார்த்துட்டேன் அம்பேத்கரோட முப்பத்தி ரெண்டு வால்யூம்லையும் தேடி பார்த்துட்டேன் அவர் வந்து இந்த உற்பத்தி உடைமை இதை பற்றி என்ன தான் பேசியிருக்காருன்னு ஒரு இடத்துலையும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை பெரியாராவது பரவாயில்ல பெரியாராவது வந்து கம்யூனிஸ்ட் தான் வேணும் ஆனால் நான் தான் உண்மையான கம்யூனிஸ்ட்
விவசாயத்தில் இருக்காங்க விவசாய நிலமற்ற விவசாய கூலி தொழிலாளியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு இடத்துலையும் அவரும் வந்து பேசவே இல்லை ஸோ இங்கே எல்லோரும் பார்த்த பார்வையில் யதார்த்தத்தில் சில பகுதிகளில் மட்டும்தான் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ அவங்கள ஒன்றும் குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை இன்றைக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இன்றைக்கு வந்து யதார்த்தம் வந்து அப்பட்டமாக தெரியுது தெரிஞ்ச யதார்த்தத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது தான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அவங்க யாருமே வந்து தாஸ் கேபிட்டல் படித்த மாதிரியும் ஒன்றும் அறிகுறியே இல்லை அவங்கள வந்து ஒன்றும் தப்பு சொல்ல முடியாது இங்கிலீஷ்லே கிடச்சிதா கிடைக்கலையான்னு தெரியல அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து புத்தகமே கிடச்சிருக்கு தமிழ்லாம் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சு எண்பத்தி எண்பத்தி ஏழுலேயே நம்ம தான் தமிழில் வந்தது மூலம் நம்புறதே வந்தது புத்தகம் அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் இப்போ வந்து கிடைக்காது பெரும்பகுதியான புத்தகங்கள் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூக்கு அப்புறம் தான் இங்கிலீஷ்லேயே வந்துடுது சோவியத் யூனியனில் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணது அப்படிங்கிறது நைன்டீன் தேர்ட்டி டூக்கு அப்புறம் தான் பப்ளிஷ் பண்ணுது அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்காது ஆனால் அதுக்கப்புறமும் வந்து யாருடைய எழுத்துலையும் வந்து அவங்க மூலதனத்தை படித்ததா வந்து அறிகுறியே இல்லை மூலதனத்தை படித்து அந்த அடிப்படைகளை புரிந்து கொண்டு அந்த போக்கு இந்தியாவில் மு மூலதனம் முதலாளித்துவங்கிறது எப்படி வளருது அப்படிங்கிறதும் இந்தியாவினுடைய பிரத்யேகமான நிலப்பிரபுத்த நிலைமைகளும் முதலாளித்துவமும் எந்த இடத்துல வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுது எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து விளக்குவதாக எங்கேயுமே வந்து பார்க்க முடியல இஎம்எஸ்லாம் நிறைய எழுதியிருக்குது இஎம்எஸ் தான் தான் இருக்கிறதுல வந்து ஐடியாலஜியை பற்றி அதிகமாக எழுதின ஆள் பேசினவர் ஆனால் அவர் டைமே வந்து முழுசாக படித்ததுக்கான அறிகுறி இல்லை ஸோ அது வந்து பல விதங்களில் வந்து யதார்த்தத்தை முழுசுமையாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தடையாக தான் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் படிக்கலை இதெல்லாம் வாசிக்கலை இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலை இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கலை அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன் பர்சனல் ஒப்பீனியன் தான் அது பட் இது அவங்க வந்து பாதி நாள் ஜெயிலில் இருந்தார் பாதி நாள் வந்து த தலைமறைவாக இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அவங்கள வந்து குறை சொல்கிறதுக்கு வந்து இது இல்லை நம்ம காலத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கக்கூடாது நமக்கு ஒன்றுமே அந்த மாதிரி பிர பிரச்சனையே இல்லை ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்குலாம் உள்ளையாவது எட்டி பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் ஸோ நம்ம வந்து அதை தாண்டி வந்து போகணும் போகணும் வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அது யதார்த்தத்தில் இருக்கிற இதை வந்து நம்ம இது இது வரைக்கும் தெரிஞ்சதை வச்செல்லாம் நம்ம வந்து அப்ளைலாம் பண்ண முடியாது யதார்த்தத்தில் இருக்கிற பல விஷயங்களை கணக்கில் எடுத்துக்காமல் தான் இது வரைக்கும் ஆன எக்ஸ்ப்ளனேஷனே இருக்குது அநேகமாக போன தடவையோடு ஒப்பிடும் பொழுது இன்றைக்கி பேசுனது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் யதார்த்தத்தை நெருங்கி வந்திருக்கும் ஆனால் யதார்த்தத்தில் இருக்கிற பல கூறுகள் பல ஃபேக்டர்ஸை வந்து இன்னும் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் பேங்க்குங்கிறது இல்லை க கவர்மெண்ட்டுங்கிறத பற்றி பேசவே இல்லை ஸ்டேட்டோட இன்டர்வென்ஷன் என்னென்னு பேசலை ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு நடக்கிற வர்த்தகம்ங்கிறத பற்றி பேசலை இது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இன்னும் இன்னமும் பேசலை மூலதனங்கிறத பற்றி பேசணும் அந்த முதலாளியே ஏதோ ஒரு சூர்க்கு பையில் கொண்டு வந்து போடுற மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனிலையும் வந்து ரிலையன்ஸே வந்து அவனுடைய சொந்த பணம்ங்கிறது நாலு பர்சன்ட்டோ அஞ்சு பர்சன்ட்டோ தான் இருக்கும் மிச்சதெல்லாம் பப்ளிக்லேருந்து இதானது எல்ஐசியிலேருந்து போட்டது பேங்க்லேருந்து போட்டது இது மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன இதனுடைய ரோல் என்ன இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் அதனுடைய பங்கு என்ன இந்த இது இதெல்லாம் வந்து இன்னும் வர வர்ற அவர்வுகளில் தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் ஓரளவுக்கு வந்து யதார்த்தத்தை ஒட்டி வரும் திரும்ப சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இவ்வளவு எழுதினாலும் அது வந்து இன்னும் முடிவுறாத புத்தகம்தான் ஸோ அதை தாண்டியும் வந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது மாதத்தை தாண்டியும் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்குது